நேரொளி கொண்டுங்கிறது வந்து குரானை கொண்டு வந்து அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா குரான் வந்து நேர்வழி காட்டுறதுக்காகத்தான் அல்லாவால் தரப்பட்டிருக்கிறது அதுல என்ன மாதிரி வழி கெடுப்பாங்கன்னு அல்லாவே அதுல சொல்லிடுறோம் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா நரகத்துக்கு பத்தொன்பது காவலர்கள் நல்லா சொல்லி காட்டுறோம் நரகத்திற்கு பத்தொன்பது காவலர் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான் இறையச்சம் உள்ளவனா இருந்தா இறைவன் இதை சொல்றான் நரகம் அவனுடையது அதுக்கு காவலர்கள் எத்தனை பேர் வைக்கிறதுங்கிற முடிவு எடுக்கிறது அவனுக்குரியது பத்தொன்பது தான் ஏதோ பத்தொன்பது வச்சிருக்கான்னு விட்டு போயிருவோம் நம்ம நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் நரகம் இருக்குது அதுக்கு பத்தொன்பது காவலர் இருக்கிறாங்க இது அல்லாவுடைய ராஜ்யத்துல உள்ள ஒரு விஷயம் இதுல போய்கிட்டு பெரிய நம்ம மறுப்பு சொல்வதற்கோ மாற்றுக்கிறது சொல்றதுக்கோ அல்லாட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கோ ஒண்ணுமே இல்ல இது கரெக்டா சிந்திக்கிறவன் வந்து கரெக்டா ஆயிருவான் சில பேர் என்ன செய்வான் நரகம் இருக்கு பத்தொன்பது இருபது இருந்தா என்ன முப்பது வச்சுக்க வேண்டியதான கேட்பான் எத்தனை போட்டாலும் கேட்பான் இந்த பத்தொன்பதுங்கிற நம்பரை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டா அதுல சில கேள்விகள் என்ன செய்வான் கேள்விகள் கேட்பான் அவன் என்ன செஞ்சிடறான் இந்த நம்பரை வச்சவனே வழிகட்டு போயிடறான் இந்த பத்தொன்பது ஏன் பத்தொன்பது ஏன் இருக்கணும் நம்பிக்கை உள்ளவங்க என்ன செய்வான் அதுல ரெண்டையும் நல்லா பிரிக்கிறான் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் வந்து கரெக்டா வழங்கிக் கொள்வார்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் என்ன செய்வான் அது இந்த பத்தொன்பது கேட்பான்னு அல்ல அது நீங்க வாசிச்ச வசனத்திலேயே இந்த நம்பரை கொண்டு அல்ல என்ன நாடுகிறான் கேட்பாங்க அப்படி எல்லாம் அல்ல சொல்லி காட்டுறான் அதனால அல்லாஹ் ஒரு விஷயத்தை சொல்றான் சொன்னா அதை அப்படி ஏத்துக்கொண்டு போறதுங்கிறது தான் ஒரு நிறையான மூமின் கடையாளம் அதை விட்டுட்டு இதுல அல்லாவுடைய அதிகாரத்தில் அமையம் செஞ்சான்னு கேள்வி கேட்பது என்பது நம்மளை வழிகேட்டில் கொண்டு தள்ளிடும் இது ஒரு இது ஒண்ணு இன்னும் என்ன இப்ப நவீன காலத்தில் என்னாச்சு இந்த பத்தொன்பது கொண்டு இன்னும் சில பேர் அல்ல வழிகெடுத்தான் என்ன பண்ணாங்க குரானே பத்தொன்பதுல தான் கட்டமைச்சிருக்கிறது குரான்ல எதை எடுத்தாலும் அது பத்தொன்பதுல அடங்கும் எப்படி கூட்டி பார்த்தாலும் பத்தொன்பது ரொம்பி ஒருத்தன் என்ன செஞ்சா ரசாது கழிப்பான்னு ஒருத்தன் வந்து கிளம்பி அவன் ஒரு தத்துவத்தை சொன்னான் சொல்லி சில கணக்கெல்லாம் போட்டு காட்டினா பயங்கரமா ஆகா ஓகோன் நம்ம ஆளுக்கு எல்லாம் நினைஞ்சாங்க பாடுபாடு பெரிய பாராட்டு முறை எல்லாம் பொழிஞ்சாங்க கடைசி நான் ஒரு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிக்கிட்டான் அல்லாட்டு இருந்தா வகி வச்சாங்க அவருக்கு தூது தூவத்துல கண்டுபிடிச்சான் சொன்னான் கடைசியில என்னாச்சு அவன் சொன்ன அம்பு கணக்குல தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பொய்ங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டுருச்சு நாங்க கூட அவங்களோட விவாதங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்கிறோம் அதுல குரான்ல இதெல்லாம் பத்தொன்பது வருது சொல்றானோ அது எப்படி தவறுங்கிற நிரூபிச்சிருக்கிறோம் அது நம்முடைய ஆன்லைன் பிஜே டாட் காம்ல போனீங்கன்னா பத்தொன்பது அபத்தமா அற்புதமா அப்படிங்கிற தலைப்புல விவாதங்கள் அதாவது வீடியோங்கிற தலைப்புல போய் விவாதங்கள்ங்கிற உள்தலைப்பை கிளிக் பண்ணி அது உள்ள பாத்தீங்க என்று சொன்னா பத்தொன்பது அபத்தமா அற்புதமா அப்படின்றதுக்கும் அத போய் கேட்டீங்கன்னா இந்த பத்தொன்பதை கொண்டு எப்படிலாம் வழிகட்டு போயிருக்கிறான்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கிறீங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த வசனத்தை வந்து நம்முடைய குரான் தமிழாக்கத்தை எடுத்து பாத்தீங்க என்று சொன்னா என்னுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்குல்ல அதுல இந்த வசனத்துக்கு ஒரு குறிப்பு நம்பர் கொடுத்திருப்பேன் அந்த நம்பர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்தொன்பதை கொண்டு என்னென்ன மூலமா பொய் சொன்னா எப்படிலாம் அது பொய்யா இருக்குது அது எழுத்து மூலமாக அது முப்பது நாற்பது பக்கத்துக்கு நினைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கு அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் விரிவாக விளக்கி இருக்கிறோம் அதனால இந்த பத்தொன்பதுங்கிறத வந்து நரகம் இருக்கு பத்தொன்பது காவல் இருக்கிறார்கள் அதோடு நிறுத்திக் கொள்றவன்லாம் நேர்வழிக்கு போயிருவான் அதுல வேற என்னமோ இருக்குன்னு எவன் எல்லாம் சொல்லுவானோ அவன் எல்லாம் வழி கெடுக்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுருவான் அதுதான் நான் சொல்லி இதை கொண்டு வழி கெடுக்கிறான் சொன்னா சில பேர் இது என்ன நம்பர்னு கேட்பான் சில பேர் இந்த நம்பருக்கு ஒரு தத்துவத்தை சொல்லுவான் ரெண்டு பேரும் வழிகட்டு போயிருவான் யார் வந்து அல்லா சொன்னா நாங்க நம்பணும் என்று சொல்லிவிட்டார்களோ அவங்க எல்லாம் நேர்வழிக்கு போய் போய்விடுவார்கள் அதுல போய்கிட்டு இவன் பத்தொன்பதுக்கு தத்துவம் சொன்னாலும் வழிகேடா போயிருவான் அது என்ன பத்தொன்பது கேள்வி கேட்டாலும் என்ன செய்வான் வேற முழு நம்பர் கிடைக்கலையா பத்தொன்பது தான் கிடைச்சா அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னான்னு வைங்க அவனும் வழிகேட்டுல ஆயிருவான் அந்த வசனத்திலேயே உங்களுக்கு விளக்கம் கிடைக்கிறது நீங்க நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு இதுல இந்த பத்தொன்பது எல்லாமே அடங்கியிருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த கருத்தை மையமா வைத்து நீ கேள்வி கேட்டிருப்பீர்களே ஆனால் அதுக்கு என்னுடைய திருக்குறான் தமிழாக்கம் அங்க இருந்துச்சு சொன்னா அதை பாத்துக்கிருங்க உங்கள்ட்ட இல்லைன்னு சொன்னா தமிழாக்கம் கூட என்ன இருக்கு நம்முடைய நெட்ல ஆன்லைன் பிஜே டாட் காம்ல திருக்குறான்கிற தலைப்புல போனீங்கன்னா இந்த வசனத்தை எடுங்க அந்த வசனத்துக்கு குறிப்பு நம்பர் கொடுத்திருப்பேன் அந்த நம்பர் எடுங்க உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அவங்களே ஆதாரம் கிடைச்சு போயிடும் பெண்கள் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு அரசா சிதிகா என்னோட கேள்வி என்னன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து சில ஆண்களால் பாதிக்கப்படுறார்கள் அதே போல ஆண்களும் பெண்களால் பாதிக்கப்படுறார்கள் இவர்களுக்கு தீர்வு என்ன அதாவது பெரும்பாலும் வந்து எப்படி தாங்க இருக்குது ஆண்களால் பெண்கள் பாதிக்கப்படுறதுங்கிறது இருக்கு நிறைய இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து பெண்களால்
அவனை வந்து நிம்மதியா இருக்க அதாவது அடிக்கிறது ஒதுக்கிறது செஞ்சிருவான் அவனை நிம்மதியா இல்லாம ஆக்க நினைச்சான்னு சொன்ன ஒரு பொம்பளை அவனை அவனை மெண்டல் ஆக்கி எங்க அனுப்பிடலாம் கீழ் பக்கத்துக்கு அனுப்பிடலாம் அந்த மாதிரி ஆக்கிட முடியும் அப்படி ஆகக்கூடியவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க அந்த வீட்டுல போய் நுழைந்து கொண்டு அங்க டார்ச்சர் பண்றது அந்த வீட்டுல வந்து ஒத்துழையாம இயக்கம் நடத்துறது அப்புறமா நான் எங்கிட்ட போயிட்டான்னு சொன்ன என்ன பண்றது அவன் ஓட்டு போயிட்டான் ஓட்டு போயிட்டான் ஓட்டு போயிட்டாங்கிறது இதெல்லாம் சரி கிடையாது என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா குடும்ப வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல வந்து ஆண்களுடைய ஒரு விருப்பத்திற்கு தான் முன்னுரிமை கொடுத்து ஆக வேண்டும் அதுல அதுல இஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லு ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது ஆண்கள் பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குடும்ப வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற பொறுப்பு வந்து அதுல ஆண்கள்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்கோம் அதுல நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறோம்னு கேட்டா முக்கியமா வந்து இந்த கேள்வியுடைய தோரணை எனக்கு தெரியும் வெளியே வந்தவுடனே சொன்னார் ஒரு ஆள் ஒரு சகோதரர் என்று சொன்னார் வெளியே வரும்போது ரொம்ப தாங்க முடியல அங்க டார்ச்சர் என்ன டார்ச்சர் என்ன டார்ச்சர் இதான் சொல்றாரு எதுக்கு கல்யாணம் பண்றோமோ அதுக்கு டார்ச்சரா இருக்கு என்ன பண்றதுங்கிறார் அப்ப அந்த மாதிரி வரக்கூடிய நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னா எடுக்க முடக்க ஆகி போயிடும் இதுல வந்து நீங்க விளங்கி கொண்டு இல்லற வாழ்க்கையில வந்து முழுமையா ஒத்துழைக்கிற கடமை இருக்குது அந்த அந்த விஷயத்துல நீங்க டார்ச்சர் பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கை நரமா போயிடும் அது மட்டும்தான் சுருக்கமா சொல்லணும் அதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்லூரி ஆசிரியர் சித்தி ஜுனிதா பின் அப்துல் மஜி ஆலிமா படிப்பு பெண்கள் அதாவது ஏழைகளுக்கு எட்டாத கடியாக இருக்க ஆனா தௌகீதவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய கூட்டத்தை சார்ந்த ஆண்கள் திருமணம் முடிக்கும் போது அதாவது ஆழிமா கோர்ஸ் படித்த பெண்களையும் இன்னும் வெள்ளை பெண்களையும் தான் திருமணம் முடிக்கிறார்கள் ஆனா அல்லாஹு தாலா தன் திருமணம் கூறும் போது திட்டமாக மனிதை நாம் அலைகள் அமைப்பில் படித்த என்று கூறுகிறான் இதற்கு மாற்றமாக நீங்களும் உங்கள் கூட்டத்தை சார்ந்தவர்களும் நடக்கின்றீர்களே இவ்வாறு நடக்கலாமா இன்னும் இவ்வாறு எல்லாரும் நடந்து கொண்டால் செய்வாங்க <laughs> அப்படி பாக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
ஊர் மக்கள் எல்லாம் காசை போட்டு அவங்களுக்கு தேவையான செஞ்சு கொடுக்க ஒன்று ஒரு சில பாதியில் விட்டு போனீங்கன்னா யாருக்கு நன்மை அப்படி எல்லாம் இருக்கிறது அதனால வந்து இப்ப ஏன் நடக்குது பாரபட்சம் நினைக்கிற கூடாது அது ஏன் நடக்குது இது ஏன் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னா அதனுடைய பயன் மக்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்குது உங்களுடைய பயன் உங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும் தான் கிடைக்குது அப்ப குடும்பம் தான் செலவு பண்ணணும் மக்களுக்கு எல்லாம் நீங்க பயன்பட்டீங்கன்னா மக்கள் செலவு பண்ணுவாங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும் தான் நீங்க பயன்பட போறீங்க உங்க புள்ள குட்டி எல்லாம் வளர்த்துக்கிறீங்க தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேரு ஒரு இஸ்லாமிய அடிப்படையில அப்படிங்கறதுனால உங்களுக்கு அந்த கட்டணம் வாங்கி கொண்டது தான் தர்ற அளவுல மக்கள்கிட்ட வந்து அதுக்கு நிதி கேட்க முடியவில்லை அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு வேலையை நம்ம செய்யணும் நீங்க பெண்கள் மனசா நடத்துறீங்க அரபி மொழி கிராமர் அது எல்லாம் கத்து ஒரு நாலு வருஷத்தை ஒதுக்கி அது ஒரு கணிசமா வரட்டும் ஒரு இரண்டு மாதம் மூன்று மாத கோர்ஸ் இருக்கு பாருங்க அது வச்சிருக்கீங்களாங்க தீனி ஆத்து வச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து யாருக்கும் கஷ்டமானது இல்ல தீனி ஆத்து கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அரபி மொழிய வாசி அர்த்தம் செய்ய தெரியாது தவிர ஒரு மூணு மாசத்துக்கு என்னுடைய மகளுக்கு ஆண்டி நான் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றதுங்கிறது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செலவு பண்றது என்பது மொத்தத்தில் அவ்வளவுதான் செய்ய போறோம் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் இல்லையே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது எல்லாருக்கும் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு சாத்தியமான ஒன்றுதான் அந்த கல்வியை நீங்கள் கற்க வச்சா கூட அரபு மொழி தெரியாது மற்ற எல்லாம் கத்துப்பாங்க தொழுவது எப்படி நோம்பு வைக்கிறது எப்படி புள்ள குட்டி வளர்க்கறது எப்படி அந்த மாதிரியான மேட்டர்கள் போராட்டத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் சாத்தியமா வருது இது போக நம்ம நம்ம அன்னூர் மதர் சாவல மட்டும் என்ன பண்றோம்னு கேட்டா படிக்க முடியாத வசதி இல்லாதவங்க தொடர்பு கொண்டாங்கன்னா அந்த சகோதரர்கள் சில ஆட்களை பிடிச்சு ஸ்பான்சர் பிடித்து வசதி இல்லாதவங்களும் படிப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளை படிக்கிறவங்களுடைய கௌரவத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில அவங்களுடைய சுயமரியாதைக்கு பங்கம் ஏற்படாத வகையில அந்த ஏற்பாடுகளும் செய்யறாங்க என்பதை நீங்க விளங்கிக்கிறணும் இது ஒரு மேட்ரு அதுக்கு டாபிக் வருவோம் அதனால வந்து இந்த ஆளிமா தான் வேணும்னு கேட்கறதும் தப்பு அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து மூணு மாச கோர்ஸ் மாதிரி உள்ளது யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும்ல நாலு வருஷம் உங்களுக்கு ஒதுக்க முடியாட்டா கூட சாதாரணமா ஒரு மூணு மாசம் உங்க மகளை அனுப்பி வச்சீங்கன்னா அவங்க மார்க்கெட்டை அறிஞ்சு அவங்க புள்ள குட்டி நல்லபடியா வளர்த்துக்கிறாங்க ஒரு மூணு மாசம் தீனை கட்டு கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி இது எல்லாரும் அனுப்பலாமே எல்லாரும் மூணு மாசம் ஒதுக்கிறது ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி பேச முடிஞ்சு ஒரு கல்யாண பேச்சு பேசின பிறகு கூட கல்யாணத்துக்கு ஒரு மூணு மாசம் கொஞ்சம் விடுறது வாக்கி தீனு அதுவும் தீனில வந்துடும் புள்ள குட்டி எல்லாம் நல்லா பேரு வேலை நம்ம கஷ்டம் பின்னாடி திருத்தருக்கு பிரச்சனை பண்ண வேண்டியது இல்லை நீங்களும் உங்க பிள்ளை உலகம் வளர்த்துட்டு போயிருவீங்க அது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்ன கேட்கறாங்கன்னா எல்லாம் வந்து வெள்ள பொண்ணா கேட்கறாங்களா கல்யாணம் பண்ணும் போது பொண்ணு என்ன செய்ய நல்லா கலரா இருக்கிறேன் கேட்கறாங்க அது எப்படி எல்லாம் கலந்தான இருக்குது எல்லாம் மனிதன் எல்லாம் தானே படைச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கறத கேட்கறாங்க ஆனா அதுல ஒரு விஷயத்த நீங்க விளங்கிடுங்க நீங்க வெள்ளையை தான் கேட்கறான்னு நினைக்கிறீங்க சில பேர் கேட்கலாம் ஆனால் எத்தனை பேர் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுல தக்க தக்காளி போல மாதிரி இருப்பான் அவன் மனைவியோட கூட போவான் அது வந்து மேட்சாவே தெரியாது அடுப்பு கட்டி மாதிரி அவன் இருப்பான் அவங்களுக்குள்ள ஏன்னு கேட்டா அவனுக்கு அது பிடிக்குது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல எல்லாரும் வெள்ளதான் அப்படிலாம் விரும்புற மாதிரி எல்லாம் இல்ல இத்தனை பேர் நம்ம பாத்துருக்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி விரும்புனாங்கன்னு தெரியாது விரும்புறது அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறத விடுங்க விரும்பி அவங்களா கல்யாணம் பண்ண ஆளுக்கு இருக்காங்களே அதுகள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாதி கேசு இவனையா இவன் விரும்புனா இவளையா இவன் விரும்புனாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால இந்த விருப்பத்துக்கு காரணம் சொல்ல முடியாது அதனால நான் கேட்கிறேன் இந்த கலர காரணம் காட்டிக்கிட்டு எத்தனை கருப்பு பொண்ணு வீட்டில் உட்காந்துருக்கு சொல்லுங்க அப்போ காச காரணம் காட்டிக்கிட்டு வந்தா உட்காந்துருக்கு அதாவது கொடுக்க காசு இல்லை அது நாங்க இருக்கிற வசதியான வீட்டில இருந்து அந்த கருப்பு விலை போயிருதுல அப்ப என்ன தீர்மானிக்குது இல்ல காசு தான் தீர்மானிக்குது மேட்ரு இந்த விவகாரம் எங்க வருதுன்னா எல்லாம் சில்லற தான் மேட்ரு அப்ப வசதி உள்ளவர்களாக இருந்தா வசதி நல்ல சக்க சிவன் அழகா இருக்கும் அவ்வளவு அற்புதமான குணாதிசயமா இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கே வழி இருக்காது குடிசை தான் இருக்கும் வேணாங்கிறானே அப்ப எதை வச்சு தீர்மானிக்கிறாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பொருளாதாரம் தீர்மானிக்குது அதனால இருக்கே தவிர இந்த கலர் எல்லாம் விலை போ அந்த லைலா மஞ்சள் சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி உள்ளதுதான் லைலாண்டா என்ன லைலா என்ன அர்த்தம் லைல துளுக்கு என்ன அர்த்தம் லைலத்துக்கு என்ன லைலத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இரவு லைலாண்டா இருட்டு கருப்பா இருப்பான் அவன் அதனாலதான் அவளுக்கு பேர் லைலாண்டு பேரு அவளை ஒருத்தன் விரும்புறா மஜ்னூன் மஜ்னூன்னா லூசுன்னு அர்த்தம் அதுதான் கிற்கனதான் மஜ்னூன்பாங்க ஏண்டா அவ கேட்டாங்களா ஏண்டா உள்ள அ
இஸ்லாமிய சட்டங்களை வந்து அமல்படுத்துவதற்கு இஸ்லாமிய அரசாங்கம் வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறீர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இஸ்லாமிய இஸ்லாமிய அரசாங்கம் இஸ்லாத்தில் எந்த நிலையில் உள்ளது அதாவது கடமையான விஷயமா அல்லது சுண்ணத்தான விஷயமா எந்த நிலையில் இருக்கிறது தவி ஜமாத் இதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன அதாவது இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி மனிதன் தன்னளவுக்கு இஸ்லாத்தை கடைபிடிப்பதற்கு ஒரு அரசு தேவையில்லை நம்ம தொழுவதுக்கு ஒரு அரசாங்கம் வேணுமா நம்மளா தொழுதுட்டு போயிடலாம் நம்ம நோம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்தா தான் நமக்கு நோம்பு வைக்க முடியும் சொல்ல முடியுமா அது சொல்ல முடியாது தன் அளவுக்கு அவன் தொழுக நோன்பு வைக்க தஸ்வி செய்ய திக்கிர் செய்ய பொய் சொல்லாமல் இருக்க கோல் சொல்லாமல் இருக்க புறம் சொல்லாமல் இருக்க கல்யாணம் பண்ண வட்டி வாங்காம இருக்க வரதட்சணை வாங்காம இருக்க இதுக்கெல்லாம் வந்து எது தேவையில்லை ஒரு அரசாங்கம் தேவையே கிடையாது ஒரு மனிதன் முஸ்லீமாக உலகத்தில் வாழ்வதற்கும் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு அரசாங்கத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அதே நேரத்தில் வந்து அவனுடைய கூட்டு வாழ்க்கைக்கு ஒரு அரசாங்கம் தேவைப்படும் என்ன கூட்டு வாழ்க்கை ஒருத்தன் திருடிடுறான் அவனை என்ன செய்யறது என்ன செஞ்சா அது அவனுக்குரிய சரியான தண்டனையா இருக்கும் என்ன செஞ்சா சமூகத்தில் திருட்டு குறையும் என்ன செஞ்சா அது திருட்டை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும் வரும் பொழுது அப்ப ஒரு அரசு தேவைப்படுது அரசு எப்ப தேவைப்படுது குற்றவியல் சட்டங்கள் ஒருத்தனால் ஒருத்தன் பாதிக்கப்படக்கூடிய சட்டங்கள் அப்ப ஒரு அரசாங்கம் போர்ஸ் பண்ணிதான் என்ன செய்ய முடியும் மரண தண்டனை கொடுக்க முடியும் கையை வெட்ட முடியும் இது மாதிரி கம்பல் பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு அரசாங்கம் இருந்தா தான் சாத்தியே படும் குரான்ல வந்து அப்படி சட்டம் இருக்கு இப்படி சட்டம் இருக்கிறது எப்படி இருக்கு திருடினால் கையை வெட்டுங்கள் என்றும் சட்டம் இருக்கிறது தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் என்று சட்டமும் இருக்கிறது தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள்ங்கிற சட்டத்தை எங்க இருந்தும் நீங்கள் நிலைநாட்டலாம் திருடினால் கையை வெட்டுங்கள் என்பது உங்க தெருவில் ஒத்து திருடணும் பிடிச்சி கையை வச்சு கையை வெட்ட முடியுமா உங்களை வெட்டிட்டு போயிடுவாங்க உள்ள கொண்டு தள்ளிடுவான் வழங்குதா அப்ப திருடினால் கையை வெட்டுங்கள் என்பது எல்லாரும் செய்ய முடியாது திருடினால் கையை வெட்டுங்கள்ங்கிற அந்த கட்டளை உங்களுக்கு உள்ளது கிடையாது எனக்கு உள்ளது கிடையாது யாரு கையில் அல்ல அதிகாரத்தை கொடுக்கறான் அவனுக்கு உரியது ஆட்சியர்களும் தான் வெட்ட முடியும் மரண தண்டனை கொடுங்கள்னா நீங்களா மரண தண்டனை கொடுத்துருவீங்களா ஒருத்தவங்க கொண்டு போயிட்டா நீங்க அவனை வெட்டி போய் நீங்க கொலை பண்ணிடலாமா அவனுக்கு கொலைக்கு கொலை என்பது யாரு செய்யணும் ஒரு கவர்மெண்ட் செய்யணும் அப்ப அந்த கவர்மெண்ட் வந்து இஸ்லாம் அந்த இஸ்லாமிய அடிப்படையில் ஒரு அமைந்த ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்தால் அதை என்ன செய்யணும் அமல்படுத்தி ஆகணும் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் நம்ம கிட்ட ஒரு அல்ல ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை தந்தானையானால் திருடனவனு கையை வெட்டுங்க கொலைக்கு கொலை கொடுங்க கண்ணுக்கு கண்ணை நோண்டுங்க பள்ள உடைச்சா பள்ள உடைங்க அவனுக்கு அரசாங்கத்தின் மூலமா அப்பதான் அடுத்தவங்க உள்ள உடைக்க மாட்டான் இது வந்து ஆட்சியாளர்களுக்கு உள்ள கட்டளை இன்னும் சிலது இருக்கிறது அதே நேரத்தில் வந்து இதை செய்யறதுக்காக வேண்டி ஒரு ஆட்சியை உருவாக்குவதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய லட்சியம் அப்படின்னு எங்காவது சொல்லப்பட்டிருக்கான்னா கிடையவே கிடையாது நபிமார்கள்ல ஒரு நபி கூட அவங்களுடைய பிரச்சாரத்தின் போது நாங்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சியை உருவாக்குவதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னதே கிடையாது அல்லாவுடைய ஆட்சியை உருவாக்க வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னதே கிடையாது ஒரு குரான் வசனம் அந்த கருத்தில் கிடையாது ஒரு நபி மொழி அந்த கருத்தில் கிடையாது சும்மா பயான்கள் நம்ம ஆளுக்கு பேசின பேச்சினால வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த கருத்து காதல கேட்டு கேட்டு என்ன செய்யும் எப்படியும் நாம் இஸ்லாமிய ஆட்சியை உருவாக்கி ஆக வேண்டும் அல்லாவுடைய ராஜ்யத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று பயான்ல இவங்களா விட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால உங்களுக்கு அந்த காதல் அது பதிஞ்சிருக்கலாமே தவிர குரான்ல எந்த ஒரு நபியாவது இப்ராஹிம் நபியோ இஸ்மாயில் நபியோ லூத் நபியோ மக்கள் பிரச்சாரம் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் எல்லாம் இஸ்லாமிய ஆட்சியை உருவாக்குவதற்கு வந்திருக்கணும்னு சொன்னாங்களா அப்படி சொல்லல நபிகள் நாயகம் சொல்லாலே சொன்ன அவங்களா சொன்னாங்களா அவங்களும் சொல்லல அது அவங்க என்ன சொன்னாங்க நபிமார்களுடைய வேலை என்னவா இருந்தது என்றால் அல்லாஹ் மட்டும் வணங்குங்க என்ன தலைவனா ஏத்துக்கிருங்க என் வழிகாட்டுதல் விட உங்க வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிருங்க இதன் பக்கம் மக்கள் அழைச்சாங்க இந்த உலகத்தை விட மறுமை சிறந்தது என்பதன் பக்கம் மக்கள் அழைச்சாங்க 
அழைக்க கூடிய நேரத்துல அவங்களோட எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒன்னு செய்ய முடியாம இருந்தாங்க இத ஏற்று கொண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகி அவங்க கையில ஆட்சி வந்த உடனே இத அமல்படுத்துறாங்க மக்காவுல இருக்கும்போது திருநெல்வேலி கையை வெட்டினாங்க அமையல வெட்டல ஆர்டர் வரவும் இல்ல மதினாவுல வந்த பிறகு என்ன ஆட்சி அமைச்சாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அந்த குற்றவியல் சட்டங்களை அமல்படுத்தினாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன செய்யணும் கேட்டா இஸ்லாத்தின் பக்கம் மக்களை நீங்க அழைக்கணும் அதான் உங்க வேலை எல்லாரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுவித்தால் அல்ல ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிற அளவுக்கு மக்கள் ஏற்றுவித்தால் அதன் அடிப்படையில் ஒரு ஆட்சி அமைந்தால் அப்பதான் என்ன செய்ய முடியும் இதை செய்ய முடியும் அதுக்கு வேற செய்ய சொல்லி என்ன சொல்லப்படல இன்னும் சொல்ல போனால் இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைக்க போறோம் என்கிற அந்த வாதம் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்துக்கு முதல் எதிரான வாதம் இஸ்லாமிய வளர்ச்சியை முதல்ல எது தடுக்கும் கேட்டா நாங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி உண்டாக போறோம் இன்னைக்கு பேசுறீங்களோ அன்னைக்கு அடுத்தவன் நீங்க வரமாட்டான் அவன் நினைப்பான் ஓஹோ இவங்க ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்களா அப்படின்னு இஸ்லாத்துக்கு வருவானா நீங்க நல்ல கொள்கை வாப்பாண்டு கூப்பிட்டா வருவான் ஓ நம்மளும் இது வரைக்கும் நம்ம ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறோம் ஆண்ட பரம்பரை இப்ப இவங்க ஒரு கூட்டத்தை போட்டு என்ன பண்றாங்க ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு இவங்க வந்து பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னு பெரும்பான்மை மக்கள் உங்களை பத்தி நினைச்சா இதுல வருவானா நம்மள்ட்டே ஆட்சி தக்கணும் நினைக்குவானா நம்மள இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி வேற ஒரு சமுதாயம் ஆளணும் நினைக்குவானா அப்ப நீங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைக்க போறோம்னு நபிமார்கள் சொல்லி இருப்பார்களே ஆனால் இஸ்லாத்துக்கு ஒத்தனை வந்திருக்க மாட்டான் நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் அப்ப ஒருத்தன் வரமாட்டான் நீங்கள் இதை போய் அவன் சொன்ன என்ன செய்வான் அப்ப நாங்க இந்து ராஜ்யத்தை கொண்டு வரும் அவன் சொல்லுவான் இந்து ராஜ்யத்தை கொண்டு வரும் அவன் சொல்லுவான் அதே எடுப்படுமா அவனிடத்துல இஸ்லாமிய ராஜ்யத்தை கொண்டு வரும் நீங்க சொல்றது அவன் இடத்துல எடுப்படுமா நீங்க சொல்ற உங்கள்ட்ட வேணா எடுப்பட்டுக்கலாம் நீங்க மட்டும் நினைச்சு கொண்டு வர முடியுமா ஒரு நாட்டில் ஆட்சிய மெஜாரிட்டி இருந்தா தானே ஒரு நாட்டில் ஆட்சி மாற முடியும் மைனாரிட்டி வச்சுட்டு ஆட்சி மாற காலம் இனிமே மலை ஏறி போச்சு ஒரு நாட்டில் ஆட்சி உருவா மாற்றம் ஏற்படுறதா இருந்தா அங்க உள்ள பெரும்பான்மையான மக்கள் அதை எதிர்க்காம இருக்கணும் அப்பதான் ஆட்சி உண்டாக முடியும் பெரும்பான்மை எதிர்த்துட்டாங்கன்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இது ஒரு யதார்த்தமான விஷயம் அதனால இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைக்க போறோம் என்ற என்பது ஒரு பிரச்சாரம் இல்லை இஸ்லாத்துல இஸ்லாமிய ஆட்சியை உருவாக்க போறோம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து இருக்கு பாருங்களேன் அது ஒரு அது ஒரு கான்செப்டே கிடையாது இஸ்லாத்துல அப்படி ஒரு டைப்பே இல்ல அப்படி ஒரு பிரச்சாரம் அப்படி ஒரு கருத்து உருவாக்கமே கிடையாது இத விளங்கிக்கிறேன் அடுத்தது என்ன இந்த இஸ்லாமிய ஆட்சியை உருவாக்க போறோம் சில இயக்கங்கள் வந்து அந்த கருத்துக்களை விதைத்தார்கள் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் இந்த கருத்து விதைக்கப்படுது நபிகள் நாயகம் காலத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ஹிஜிரி வரைக்கும் இஸ்லாமிய ஆட்சியை உண்டாக்க போறோங்கிற ஒரு கருத்து வரவே இல்லை எகிப்துல சில கூட்டங்கள் உண்டாகி இஸ்லாமிய ஆட்சி தான் நம்ம இஸ்லாத்தினுடைய கான்செப்ட் இருநூறு வருஷத்துக்கு முந்தி மாற்றி அந்த நோய் நம்ம சமுதாயத்துக்கு பிடிக்கப்பட்ட பிறகு பல இயக்கங்கள் நம்மளை கவரக்கூடிய வகையில் இளைஞர்களுக்கு கவர்ச்சியா இருக்கும் இஸ்லாமிய பண்ணிட்டாங்க இத ஒரு கான்செப்டா எடுத்துக்கொண்டு பேசப்பட்ட வரலாறு நீங்க எடுத்து பார்த்தா இருநூறு வருஷத்துக்கு முந்தி இப்படி ஒரு கருத்தை யார் கொண்டது கிடையாது செல்லும் காலத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளாக இஸ்லாமிய ஆட்சி உண்டாக்கணும் இஸ்லாமிய ஆட்சி உண்டாக்கணும் சொல்லி வேற நாடுகளில் போய் அப்படி பிரச்சாரம் பண்ணாங்களா வாய்ப்பு வந்தா உண்டாக்கிட்டாங்க வாய்ப்பு ராணுவத்தின் மூலமா உண்டாக்குவாங்க மக்கள் கருத்து அதிகமா வரும்பொழுது உண்டாயிருக்கும் அப்படி இருக்குமே தவிர அதையே இலக்காக அதையே லட்சியமாக கொண்டு செஞ்சாங்களா செய்யல இன்னொன்னு பார்க்கணும் யார் ஒருத்தர் ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்கிறாரோ அந்த திட்டத்தை அடைவதற்குரிய வழிகாட்டுதலையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மை சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம் நீ வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி பேசக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவன் அப்படி கனவுள மிதக்க வச்சு நாளை கழிச்சு இஸ்லாமிய ஆட்சி வந்துருங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க நம்ம இஸ்லாமிய ஆட்சி என்ன நினைப்பா ஓஹோ அடுத்த வாரம் இஸ்லாமிய ஆட்சி வரப்போது போல இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி என்ன செய்யறது மக்கள்கிட்ட போய் நான் கேட்கிறேன் இஸ்லாமிய ஆட்சி வரணும் என்றால் வழி சொல்லு எப்படி எப்படி வரும் அந்த வழியை சொல்லு அதுக்குரிய முயற்சி என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லு எவ்வளவு சொல்லிருக்கணும் இப்படி இப்படிதான் பேசுறாங்க அடைய என்னட இஸ்லாமிய ஆட்சி உண்டாக்குறதா இருந்தா ஒன்னு சொல்லு என்ன சொல்லணும் நாங்கள் இந்தியாவில் நாங்க பத்து சதவீதம் இருக்கிறோம் மத்தவங்க தொண்ணூறு இருக்கிறாங்க நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அவங்க அவ்வளவு பேரும் இஸ்லாத்துக்கு சேர்த்து நாங்க மெஜாரிட்டி ஆயிட்டு அதுக்கு போக போறோம் அதுக்கு என்ன தான் வழிமுறை அப்படின்னு காத்து அப்படி ஒரு ஆட்சி அமையும் இப்ப நம்ம ஒர
அதுக்கு என்னென்ன பிளான் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லு அதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி உண்டானால் நல்லதுதான் உலகத்துக்கு அது உண்டாவதற்கு இஸ்லாமிய ஆட்சியிலே பேசிட்டு இருக்க கூடாது கொள்கையே பேசுங்க அதை நோக்கி மக்களை கொண்டு வாங்க நீங்கள் முஸ்லீம்களா இருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் முஸ்லீம் ஆயிட்டா அது தன்னால உண்டாயிரும் தன்னால் அதான உண்டாகும் ரிசல்ட் அதான அப்ப இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்வதுதான் நம்ம இது உள்ள கடமையே தவிர ஆட்சிங்கிற ஒரு அடிப்படையை நீங்க எப்ப சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அது இஸ்லாமிய வளர்ச்சியை தடுத்து நாசமாக்கி நம்மளை வந்து சந்தேக அரசியலுக்கு தான் இவங்க வர்றாங்க இவங்க நம்மளை மறுமைக்கு கூப்பிடல இவங்க ஆள்வதற்கு பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது உங்களுக்கு சேர்வானா அதை உண்டாக்கி தடுத்தவர்கள் இவர்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சின்னு சொன்னதுனாலதான் ராமகோபாலன்கள் வந்தார்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சி நீங்க பேசினதுனாலதான் இந்துத்துவாக்களுக்கு ஒரு தளமும் ஒரு பேசும் கிடைத்தது நீங்கள் மறுமைக்கு வாங்க நல்ல கொள்கைக்கு வாங்க நீங்க சொர்க்கத்தில் இருக்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டீங்கன்னா ஆன்மீகத்துக்கு கூப்பிடுறாங்களா அது பரவாயில்லையே அப்படின்னு நினைக்குமா ஆட்சியை பிடிக்க கூப்பிடுறாங்க நம்மளே மிதிப்பாங்க நடப்படா இல்லையா முன்னாடி நீங்க ஆட்சியை பிடிச்சா நம்மளே மிதிப்பாங்கல அப்ப நீங்க எது கூப்பிடுறீங்க கூப்பிடுறது தப்பா இருக்குது எப்படி வருமா வளர்ச்சி நின்றது காரணம் இஸ்லாமிய ஆட்சிங்கிறது மாதிரி இஸ்லாத்தை அழிக்கிற கோஷம் வேற எதுவும் கிடையாது அது வழங்கிக்கணும்
இது எங்கள்ட்ட தகவல நாங்க உங்களுக்கு இஸ்லாத்துல சேர்க்கல எப்படி சேரணும் உங்களுக்கு தெரியாத சொல்லி தரோம் இத சொன்னா நீங்க சேர்ந்துக்கிறவீங்க நம்ம சொல்லி கொடுக்கற என்ன நம்ம இஸ்லாத்தை வந்து நம்ம சேர்க்கறதே கிடையாது யாரும் சேர்க்க கூடாது ஏங்க நாங்கள் சேர்த்து கொண்டோம் இஸ்லாத்தை சொல்ல கூடாது இப்படி செய்தீர்களையானால் நீங்கள் சேர்ந்து விட்டீர்கள் என்று இஸ்லாத்துல சேர்வதற்கான வழிமுறைகளைத்தான் நம்ம ஜமாத்துல வந்து என்ன செய்யறோம் சொல்லி கொடுக்கறோம் அப்படி சொல்லி கொடுக்கறதுல என்ன வருதுன்னு கேட்டா அப்ப அத ஒரு நியூஸ் ஆக்குறாங்க இதனால முன்னிலையில ஒரு சில தலுவனார்னா அந்த ரெக்கார்டுகள் எல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுத்திருப்போம் அப்படி விட்டு நம்ம போட்டிருப்போம் நேம் சேஞ்சுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிருப்போம் அந்த அந்த நியூஸ் ஆக்குறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா நம்ம இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு வந்து நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா தயங்குறாங்க இப்ப நாங்க எல்லாம் ஒரு இளைஞர்களா இருந்த காலத்துல ஒருத்தர் இஸ்லாத்துக்கு வர்றாருன்னு பள்ளியாசல கூட்டிக்கு விட்டோம்னா என்னடா நாளைக்கு வர்ற கலவர் தண்ணிக்கு உண்டாக பாக்குறேன்னு தட்டி விட்டுருவாங்க ஒருத்தர் இஸ்லாத்துல சேர்க்கிறதுக்கு ஜமாத்தார்கள் என்ன செய்வாங்க பயந்து சாவுவாங்க அப்ப நம்ம முன்னிலையில கலிமா சொல்லி கொடுத்தோம்னு சொன்னா ஏதாவது போலீஸ் பிரச்சனை வரும் விசாரணை சீடி வந்துடும் வீட்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு அறியாமை மிகுந்த இருந்த ஒரு காலம் எல்லாம் இருந்தது அப்ப நம்ம என்ன செய்ய இஸ்லாத்துல ஒருவரை வந்து சேர்த்துக் கொள்வது என்பது சேர்த்துக் கொள்றதுனா நடைமுறைக்கு சொல்ற உலக கணக்குல சேர்த்துக் கொள்வது என்பது பயப்படுற ஒரு விஷயம் இல்ல எல்லாரும் யார கிட்ட உடனே சொல்லிக் கொடுத்துருன்னு இதெல்லாம் தயங்க கூடாது இது ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாதுங்கிற ஒரு தைரியத்தை உண்டாக்குறதுக்காக வேண்டிதான் அதையெல்லாம் கூட நம்ம என்ன செய்ய வேண்டிய நியூஸ் ஆக வேண்டியிருக்கிறது அப்ப வருவதற்கு அவனும் பயப்படக்கூடாது ஒரு பள்ளியாசல்ல போய் நான் இஸ்லாத்துக்கு வரேண்டா ஜமாத்து அம்மாடி பெரிய பிரச்சனையா இருந்து பயந்துடக்கூடாதுன்னா இது மாதிரியான செய்திகள் போன எல்லாம் தானே செய்யறாங்க நம்மள யார் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிற மக்களுக்கு ஒரு நியூஸ் வரணுங்கிறதுக்கு செய்யறமே தவிர கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாத்துல நம்ம நாங்க சேர்த்தோம்னு சொன்னா அது பெரிய பாவம் நம்ம எல்லாம் அந்த சேர்த்த அல்லாவுடைய அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டது ஆயிரும் நம்ம என்னன்னு அது நியூஸ் எப்படி வந்து நான் கவனிக்கவில்லை அது வறுமையானால் இப்ப நீங்க சொன்னதுல இருந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் எப்படி இவங்க முன்னிலையில வந்து இஸ்லாத்தை ஏத்தாருன்னு சொல்லாம இஸ்லாத்தை எப்படி ஏற்க வேண்டும் என்று இவங்க கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவர் இஸ்லாத்தை அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்னா அந்த வாசகம் வரணும் வேற மாதிரி வருது நம்ம அதுல நான் கவனிக்கல அதனுடைய பொறுப்பு எனக்கு இல்ல நீங்க சொல்றதுல அது மார்க்கத்துக்கு டேஞ்சரான ஒரு வாசகம் இருக்குமே ஆனால் நம்ம ஜமாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தப்புனா தப்புன்னு ஒத்துன்னு மாத்திக்கிருவாங்க சில இது கவனக்குறைவுனால சில செய்திகள் அனுப்பிடுவாங்க கிளையில இருந்து அனுப்புவாங்க அது அப்படி போட்டுருவாங்க அது ஒரு இஸ்லாத்து தலுவுன ஒரு செய்தி தானே அப்படின்னு போட்டுருவாங்க அதுல ஏதாவது நுணுக்கமா நீங்க சொன்ன மாதிரி வேறுபாடு இருந்துச்சுன்னா அதை பிடிச்சி தாங்கி நியாயப்படுத்தி நம்ம என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஜமாத்துல இருக்க மாட்டாங்க நீங்க சொல்றபடி இருக்கு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் அதை கவனிப்போம் அதான் ஒண்ணு என்னது உலக கணக்குக்கு சில வேலைகளை செய்யணும் அதை வந்து நம்ம பப்ளிசிட்டி பண்றது வந்து பல இன்னும் பல பேர் வருவதற்கு ஒரு ஆர்வத்தை ஊட்டுமா இல்லையா இஸ்லாத்துக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் சொன்னா ஓஹோ அப்படின்னா நம்மளும் போய் சேரலாமல் இருக்குது இஸ்லாங்கிறது பிறவியா உள்ள முஸ்லீமுக்கு மட்டும் உள்ளது கிடையாது மற்றவங்க கூட விரும்பினா சேர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து இப்படித்தானே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அதனால இஸ்லாத்தை தழுவிய நிகழ்ச்சி அதுதான் நமக்கு இஸ்லாத்தை மட்டும் தழுவுறதுன்னு வச்சிருக்கிறாங்க தழுவுறதுனால என்ன அர்த்தம் அவனா போய் கட்டி பிடிச்சிக்கிறது இஸ்லாத்தை தழுவினா இருந்தா நம்மள என்ன செய்யணும் தழுவினார்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம பிடிச்சவனை திணிச்சோண்டு அர்த்தம் வராது அழகான அந்த காலத்து முன்னோர்கள் வந்து எத்தனை தப்புகள் செஞ்சிருந்தாலும் இந்த வார்த்தையை ரொம்ப அற்புதமா பயன்படுத்தியிருக்காங்க இஸ்லாத்தை ஒருவன் தழுவி கொள்வானே தவிர யாருமே அவனுக்கு கைப்பிடிச்சு விட தேவையில்லை அவனா தழுவி கொள்வான் இஸ்லாம்ங்கிற ஒரு ஒரு பெண் மாதிரி கற்பனை பண்ணி அதை வந்து அவரா விரும்பி ஆற தழுவி கொள்றாருங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம பயன்படுத்தணும் அதனால இஸ்லாத்தை தழுவினார் அந்த வார்த்தையை நம்ம போட்ட பிறகு யாரும் போய் சேர்த்தாங்கிறதுலாம் அதுல வராது அந்த மாதிரி வரும்னா நம்ம மாத்திக்கணும் சாலா அன்னூர் இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்லூரியின் ஆசிரியர் ஆபியத்தில் பஸ்ரியா அதாவது ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவன் எப்படி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில் விளக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பெண் திருமணம் முடித்தால் அவள் தன்னுடைய மாமியார் வீட்டில் தான் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டுமா அப்படியே அந்த மாமியார் வீட்டில் இருந்தாலும் அவள் தன்னுடைய மாமியாருக்கும் நாத்தனாருக்கும் சேவை செய்துதான் ஆக வேண்டுமா இதற்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதி உண்டா என்பதை தெளிவாக விளக்கவும் அஸ்லாம் வலைக்கும் குடும்ப வாழ்க்கை ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்தை வழங்கி கொள்ள வேண்டும் என்ன வழங்கணும் கேட்டா நூறு சதவீதம் நிறைவு எல்லாமே நிறைவா இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு யாரும் இல்ல இது வழங்கிடும் ஒரு ஆணு வழங்கணு ஹண்ட்ரட்
பொம்பளை கிருக்குன்னு அதை வணங்கிட்டு உதாரணத்துக்கு இந்த கிருக்கு சொல்றதா இருந்தா பொம்பளை பேருக்கு பொம்பளை கிருக்கு என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுவது என்பது பொம்பளை கிருக்கு இருக்கா இல்லையா அதாவது எடுத்து பேசி விளக்குன்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்றது கிடையாது அதை கன்வின்ஸ் பண்ணி புரிய வச்சு இல்லங்க அப்படி தாங்க இப்படி தாங்க அப்படி சொல்றதை விட்டு செய்யறது கூட்டனே குழப்பம் கொட்டி போயிருவாங்க அவ்வளவு எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியாது ஸ்டாக் அது நம்ம என்ன வழங்கிருந்து ஒரு ஆம்பளை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா பொம்பளை இப்படி தான் இருப்பாங்க பொம்பளை என்ன செய்வாங்க அது இப்படி விளங்கிட்டா ஒரு குழப்பம் வராதுங்க அந்த நேரத்தில் அப்படி விட்டு பேச பேசாம போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சஞ்சனமும் வராது அதே மாதிரி ரசுல்லா சொன்னது என்னன்னு கேட்டா பொம்பளை கிட்ட உள்ள பொம்பளை கிருக்கில் ஒரு கிருக்கு என்னன்னு கேட்டா என்னதான் செஞ்சாலும் அப்போ உள்ளதை மட்டும்தான் பெண்கள் பார்ப்பாங்களே தவிர அதுக்கு பழச பார்க்கற விளையாட்டு கிடையாது நல்லது செஞ்சீங்க வைங்க நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு பத்து போகணும் நகை வாங்கி வாங்கி போடுறீங்க இந்த வருஷம் போட முடியல நீங்க என்ன செஞ்சு கிழிச்சுட்டேன்னு வாங்க பத்து வருஷம் போட்டான அதெல்லாம் இப்ப இருக்கா இப்ப பேசிதான் இந்த பெருநாளுக்கு என்ன பண்ண பெண்களுடைய சுபாவம் ஆண்கள் விளைக்கிறது பெண்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டா நீங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அவங்க பேர்ல எழுதி வச்சாலும் சரி நகையாவே கூட்டினாலும் சரி இந்த வருஷத்திலேயே பெருநாளைக்கு போற வச்சுட்டீங்க என்ன வாயிரேன் ஆமா என்ன பெரிய கிழிச்சு தெரியாத உங்களை என்ன பண்ணி முடிய என்ன துவத்த கண்டேன் வாங்க இத சொல்றாங்கன்னு என்ன வளைக்கிறேன் இதை ஒண்ணும் காணலன்னு நீ வளைக்கிற கூடாது அது குணம் புரிஞ்சு வச்சுக்காது சீரியஸா எடுத்துக்கிட கூடாது சீரியஸா ஆம்பளையில் விளைக்கிற வேண்டிய பாயிண்ட் இதாங்க உங்களுக்கு ஆத்திரம் என்ன வரும் அடி பாதி பத்து வருஷமா உனக்கு தான் அழிவு கொட்டுனேன் நான் எனக்கு கூட வாங்கலையே உனக்கு தானே எல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்குவா அது வேணும் கூட செய்யறது கிடையாது அல்ல வந்து அப்படி ஒரு லூஸ் தனத்தை வச்சிருக்கான் வேணும் அதுக்கு ரசூலா நரகத்துல பாத்தேன் காரணம் சொல்றாங்க தக்ஃபுர்னு அசீரன்னு சொல்றாங்கல்ல நரகத்துல அதிகமா பாக்குறேன் என்ன கணவனுக்கு நன்றிகிட்டே பேசுறீங்க அது நடந்து பழசு பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க இப்ப என்னங்கிறதுலாம் புரிய அனுக்கிறீங்க அப்படிங்கறதுனால ஆண்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய மேட்ரு என்னன்னு கேட்டா பெண்கள் இப்படித்தான் இருப்பாங்க இது பெண்களுக்குன்னே உள்ள ஒரு சுபாவம் அப்படிங்கறது விளங்கிட்டேன் இது வந்துட்ட சண்டே வராதுங்க ஊர் சண்டே வராது இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் இந்த கால வாங்கி இந்த கால விட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் என்ன செஞ்சிய ஏது கிழிச்சு என்ன செய்யணும் நம்ம பாட்டுக்கு எழுதிக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஒண்ணு நடக்காது ஒரு பஞ்சாயத்து வராது அது விளங்கிட்டு குடும்ப அந்த சைக்காலஜி படிக்கணும்ல அதே மாதிரி ஆம்பளையுடைய சைக்காலஜி என்னன்னு கேட்டா அவன்ட உள்ள கிருக்கு ஈக்கும் நீங்க நல்ல விவரம் தெரிஞ்சு ஆலிமா படிச்சிருப்பீ அவன் கூப்பிட்டையா இருப்பான் உங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க நீங்க ஒரு குழாண்ட உள்ள சொல்லி என்ன செய்வீங்க இந்த மாதிரி அதிசல் இருக்குது நீங்க இப்படி சரியல அதை பார்க்க மாட்டான் நீ பொண்டாட்டி நான் புரு சொன்னி அனுப்பிச்சுட்டியா அவ்வளவு கொண்டுத்தீங்களா ஈவன் தவிர ஈவன் இருக்காது அட யார் சொல்லுவோம் கேட்க வேண்டிய ஆனா தெருவுல போகிறதுனால கேட்டுக்கிறான் பொண்டாடி சொன்ன மட்டும் கேட்க மாட்டான் அட உனக்கு உனக்கு தெரியாத உனக்கு தெரிஞ்சிருக்குது உனக்கு தெரியாத ஒன்னு பொண்டாடி சொன்ன கேட்க வேண்டியதானே இது லாஜிக் ஒரு <laughs> மேலேண்டு நாலு பேர் பாராட்டி விட்டால் அவனால் அதை சகித்துக் கொள்ள முடியாது அந்த நேரத்தில் அவன் மனசனா இருக்க மாட்டான் கிருக்க மாதிரி பேசுவான் நம்ம என்ன பண்ணிருந்தே இது ஆம்பளை கிருக்கு நீ வாட்டி இருந்து வேண்டியதான் அப்ப இந்த கிருக்கு இல்லாத இது அடிப்படையான இந்த விஷயத்தை விளங்கி கொண்டோமையானால் இந்த பொம்பளை இப்படித்தான் ஆம்பளை இப்படித்தான் ஊடு இதுதான் மேட்ரு அதுதான் ரசூல் எல்லாம் சொல்றாங்க லா எஃபுருக்கு மூமினும் மூமினத்தன் அல்லாவ நம்பக்கூடிய ஒரு மூமின் மூமினான ஒரு பெண்ணை வெறுத்து விடக்கூடாது ஏன் வெறுத்துவிடக்கூடாது என்றால் இன் கரிகமின் அவள்கிட்ட ஒரு குணம் உனக்கு பிடிக்காது இருந்தால் தேடி பாடுற பிடிச்சது ஒன்னு இருக்கு சொல்றாங்க பிடிக்காதோ எல்லாம் இருக்குமா ஒரு ஒரு பொண்டாட்டி இந்த குறை எல்லாத்தையும் இருக்கிற குறை இது அல்லாம ஒவ்வொருத்தையும் சிறப்பு குறை இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு சோறாக தெரியாது அப்படி குறை இருக்கு ஒரு ஆளு சோறு அழகாக்குவாங்க மாமியார் அனுசரிக்க தெரியாது அந்த குறை இருக்கு இன்னொரு ஆள் சோறு எல்லாம் செய்ய சுத்த மொத்தமா வச்சுக்கிற தெரியாது அந்த தத்தை பார்த்து சாப்பிட மனசு வராது அந்த மாதிரியா இருக்கு நல்ல சமயம் ருசியா இருக்கும் அப்படி இருக்கு சில ஆள் என்ன பண்ணு சோத்தை ஆக்கி வச்சிருக்கேன் நீ போய் போட்டு தின்னு சாப்பாடு போயிருந்தேன்னா போய் அடுப்புல இருந்து இறக்கி சாப்பிடு இப்படி இருக்கும் இப்படியான சில குறைகள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒண்ணு இருக்கும் இந்த குறை வேணாண்டி போனீங்கன்னா வேற குறை இருக்கு எந்த குறையாவது இருக்கு தானே செய்யும் 
ஒரு பொம்பளைக்கு சோறாக தெரியாம இருக்கு ஒரு பொம்பளைக்கு வந்து கஞ்சி காய்ச்சல் தெரியாம இருக்கும் ஒரு பொம்பளைக்கு வீட்டு கூட்ட தெரியாம இருக்கு ஒரு பொம்பளைக்கு துணி துவைக்க தெரியாம இருக்கு அழுக்கே போவா இருக்கு அழைச்சு விட்டு காயப்பட்டு போற ஆளுக்கு எல்லாம் இருக்குது அது ஒருத்தனுடைய குணாதிசயம் ஒருத்தனுடைய பழக்க வழக்கம் இது மாதிரி குறைகள் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா ஆண்களும் பெண்களும் மனைவி விட்டு நீங்க குறைய காணுவீங்க மனைவி உங்கள்ட்ட குறைய காணுவாங்க என்ன குறை ஒரு விருந்தாளி கூட்டிட்டு போயிருப்பீங்க டீ போட சொல்லுவீங்க போய் ஹோட்டல் போய் குடின்னு வருவான் சொன்னா உங்களுக்கு வரும் என்ன இப்படி எல்லாம் பேசுறாண்டு சரி வேணாண்டு வேற ஒருத்தி கூட்டி வந்து இல்ல அது ஒன்னா இருக்குமா அது வேற ஒன்னா இருக்கும் இந்த குறைக்கு பதில வேற குறை இருக்கும் அப்ப அல்ல வந்து முழுமையான மனிதன் இன்சான காமில் யாரையும் படைக்கல முழு மனுஷன் யாராவது இருக்கிறாங்களா இல்ல அல்லாவுடைய ரசூல் கூட இந்த விஷயத்தில் முழுமையான வாழ்க்கையை கொடுத்தானல்ல கொண்டாட்டி மாதிரி எல்லாம் ஜென்ம ஸ்டைக் பண்ணி விட்டாங்கல்ல ஒழுங்கா ஒழுங்கா செலவு கொடுத்தா கொடுங்க இல்ல நடக்கிறது வேறாங்கல்ல இதான இது அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு பைனான்ஸ் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு சொன்னா எல்லாம் சேர்ந்துக்கிடுச்சா ஒன்னா இதான் நடக்குது ரசூல் செல்லாசத்து கூட நீங்கள் கனவு காணுகிற வாழ்க்கை அமையல ஆமல இருந்து சொல்றேன் வீட்டுல உள்ள மனை மாட்டை குறைய கண்டவுடனே சரி இல்ல வாழ்க்கை வெறுத்து போச்சு நான் அங்கட போக போறேன் நான் வேற தலா கூட போறேன் வேற ஒரு கட்ட போறேன் அட நீ எவ்வளவு கட்டினாலும் வேற கூட இருக்கு இது ரசூல்லாவுக்கே அல்ல வந்து அப்படி அமைச்சு கொடுக்கல யாருக்கு அமைச்சு கொடுக்கல அதனால என்ன விளையாண்டு கேட்டா அழகா சொல்றாங்க ரசூல் செல்ல அழைச்சனும் ஆண்களுக்கு சொல்றாங்க பெண்கள் வந்து பெண்கள் தான் எல்லாரும் அல்ல முதல் பெண் தாய் ஆஹம்மா அவங்க வந்து வளைந்த விழா எலும்பினால் படைக்கப்பட்டார்கள் முதல்ல அல்ல ஆதம படைக்கணும் அவருடைய விழா எலும்பு விழா எலும்புங்கிறது வளைஞ்சுதான் இருக்கும் அதிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதனால சில வளைவுகள் அவர்கள்ட்ட இருக்கும் சில கொஞ்சம் கோளாறுகள் இருக்க தான் செய்யும் நீ அந்த கோளாறோடவே இருந்துதான் நீ சுகத்தை அனுபவிக்கணுமே தவிர நிமித்து ரெண்டு போன வெயி ஓடிச்சு போடுவேன் வளைஞ்ச எலும்ப நிமித்த போனா உடஞ்சு தானே போயிடு எலும்பு வந்து வளைக்கிற நிமித்த முடியற பொருள் இல்ல அது வளை வளைவாத்தான் இருக்கும் நான் நிமித்த போற வளைவா இருக்குன்னா உடஞ்சுதான் போயிடும் அது ஒடிச்சு போடாதப்பா அது பாட்டுக்கு வளைவா இருந்துட்டு போட்டேன் உன் கதை நடக்குதான்னு பாத்துட்டு போயிரு சோறாக்கி போடுறாளா குடும்பம் நடத்துறாளா கோயிக்கிட்டு பிள்ளை கட்டி பெற்று தர்றாளா உண்டு வண்டிய இப்படி போய்கிட்டு இருக்கணுமே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி நான் எதிர்பார்க்கறேன்னா செய்யணும் மிஷின்ல தான் செய்யணும் வழங்குதா அப்படி முடியாது அப்படி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதனால இந்த இல்ல வாழ்க்கையில நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அதிகமான கற்பனைகளை வளர்த்துக்கிறாங்க இப்படிதான் அப்படிதான் அப்படிலாம் இல்லை இப்போ கல்யாணம் பண்ணும்போது முடிவு பண்ணிட வேண்டியது ஆம்பளன்னா இப்படிதான் இருப்பா பொம்பளன்னா இப்படிதான் இருப்பா நல்லது கெட்டதான் இருக்கும் எழுபத்தஞ்சு நல்லது இருக்கு இருபத்தஞ்சு கெட்டது இருக்கும் கெட்டதோட ஒப்புக்கொள்ளணும் எழுபத்தஞ்சு நல்லதை ஒப்புக்கொள்ளுமே செய்யணும் இருபத்தஞ்சு கெட்டதையும் சேர்த்தா ஒப்புக்கொள்ளணும் நம்ம பிள்ளை இப்படிதான் ஒப்புக்கொள்றோம் ஒரு தாயின் தகப்பனு அவன் வீட்டு பிள்ளையை ஒப்புக்கொள்றானா இல்லையா கெட்டதும் சேர்ந்தன இருக்குது சேட்டை பண்ணோம் போடாமா வாடாமா அது கேட்டு தானே இருக்கிறோம் அப்ப அதை ஒப்புக்கொள்ற மாதிரி தான் இருக்கும்னு விளங்கி கொண்டோமையானால் இல் வாழ்க்கையில பிரச்சனை இல்ல இது அடிப்படையான தத்துவத்தை மட்டும் வச்சுக்கிறங்க அதாவது ஒரு பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணுனா மாமியா வீட்டுலதான் இருக்கணுமான்னு கேக்குறாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண் திருமணம் செய்து விட்டால் அவளுடைய உணவு அவளுடைய உடை அவருடைய தங்குமிடம் அனைத்தும் கணவன் தலையில் சுமத்தப்படுகிறது அப்படிதான் என்ன செய்யறான் நீங்கள் குடியிருக்கிற இடத்தில் அவர்களை குடியமர்த்துங்கள் அவங்க வீட்டுல போய் பொண்டாட்டி வீட்டுல போய் இருக்காது சொல்றான் அல்லது குரால் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா ஆம்பளதான் இடத்துக்கு பொறுப்பாளி ஆம்பளதான் சோத்துக்கு பொறுப்பாளி நீங்க கோடி சுவர் விட்டு பொண்ணா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சோறு தர்ற கடமை புருஷனை சேர்ந்தது உங்களுக்கு உடை தர்ற கடமை புருஷனை சேர்ந்தது உங்களுக்கு இருக்கிற இடம் தர்ற கடமை புருஷனை சேர்ந்தது அவன் எங்க இடம் தருவான் அவன் இருக்கிற இடத்துல தருவான் அல்ல அப்படித்தான் சொல்றான் மின் ஐந்து செகண்ட் தும்டா எல்லாம் சொல்றான் நீங்க குடியிருக்கிற இடத்துல குடியிருக்க வைங்கன்னு தான் சொல்றான் அப்ப உங்களுக்காக வேண்டி தனியா என்ன செஞ்சிட முடியாது ஒரு இடத்த வாங்கிட்டுலாம் இருக்க முடியாது அவன் எங்க இருப்பான் அங்கதான் இருப்பான் எங்க இருப்பான் அம்மா வீட்டுல இருப்பான் பெரும்பாலும் அப்படித்தான் இருக்கிற வழக்கம் இருக்குது ரசூல் செல்லா அலை செலுத்த வீட்டுல மாமியாவோட இருக்கலன்னா மாமியா இல்ல ஆமினா இருந்திருந்தா அதான் நடந்திருக்கும் ஆமினா வந்து உசுரோட இருந்திருந்தாங்க இருந்திருப்பாங்க ஆமினா இல்ல சின்ன பிள்ளைல போயிட்டாங்க அப்துல்லா இல்ல அதனாலயா அப்படி ஆயிடுச்சு தலாக்கு சூறாண்ட சொன்ன தலாக்கு அறுபத்தஞ்சுல ஆறாவது வசனத்துல அதான் செய்யறான் நீங்கள் குடியிருக்கிற இடத்துல அவங்களை குடியிருக்க வச்சுக்கிறீங்க குடியிருக்கிற செலவு உங்களை சேர்ந்ததுங்கிறான் ரசூல் செல்ல ஆலை செல்ல முடியும் நிறைய ஹதீசுகள்ல வருது நபகா கிசுவத்து சுக்குனா எல்லாமே அதாவது வாழ்க்கை செலவினங்கள
சும்மா நிர்வாகம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லல அவன் ஒரு காரணம் சொல்றான் ரெண்டு காரணம் ஒன்னு வந்து அந்த உடல் ரீதியாக இவனுக்கு வலிமை இருக்கிறது இரண்டாவது அல்ல என்ன சொல்றான் கேட்டா ஒபிமா அன்பக்கும் நம்பாலிகும் ஆண்கள் தங்கள் பொருளாதாரத்தை மனைவியிற்காக செலவு செய்கிறார்கள் என்பதும் அதனுடைய காரணம் என்று நாலாவது சூறாவுல முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் ஆண்கள் வந்து பெண்களை நிர்வகிக்கிறாங்க என்று சொன்ன அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்க வந்து பொம்பளை செலவு பண்றீங்களே அதனாலதான் இந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு தந்திருக்க நல்லா சொல்றான் அப்ப ஆண்கள் தான் செலவு செய்ய வேண்டும் வற்புறுத்தியும் கேட்கணும் அதை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்துதான் வரதட்சணை கேட்கறது வந்துருச்சு உரிமை விஷயத்துல போல்ட் நின்றுங்க டவுரி கூட வந்திருக்காரு அதான் விஷயம் அடுத்து என் பேர் திருமலைவாசன் ஒன்பரப்பட்டு பாம்பே ஒரு நிகழ்ச்சியில பார்த்தேன் சார் இஸ்லாம் மதத்துக்காரரு ஒருவர் ஒருவர் வெட்டி கொண்டு ரொம்ப ஆட்டப்பாட்டத்தோட போனாங்க சார் இஸ்லாம் மத கடவுள் இது மாதிரி எல்லாம் கேட்கிறாருங்களா அதாவது முகர்ரம் பண்டிகைன்னு ஒரு பண்டிகையை ஏற்படுத்தி அந்த தினத்தில் வந்து அவங்க தங்களுடைய உடம்புல சவுக்குனாலையும் கத்தியினாலே அடித்துக் கொள்கிறார்களே இது ஏன் அப்படிங்கிறத அவர் கேட்கிறார் மும்பாயில பாத்தேங்கிறார் மெட்ராஸ்ல கூட இருக்கு ஒரு சொல்ற மாதிரி விஷயம் அதாவதுங்க ஏன் அதை செய்யறாங்கன்னு முதல் வளைக்கிறீங்க முகமது நபியுடைய பேரப்புள்ள பேரன் மகவூட்டு பேரன் ஹுசைன் ஹுசைன் என்பவர் அவருடைய நபிகள் நாயகத்தினுடைய மகளுடைய மகன் அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த காலத்தில் ஆட்சி எதிர்த்து இது நல்ல ஆட்சி இல்லைன்னு எதிர்த்து போர் செய்யறாரு ஆனா மக்களுடைய ஆதரவு அவருக்கு இருக்கல ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் தான் அவருக்கு பின்னாடி போனாங்க அந்த போர்ல அவர் கொல்லப்பட்டார் நபிகள் நாயகத்துடைய பேரர் கொல்லப்பட்டார் என்பதற்காக வேண்டி துக்க அனுஷ்டிக்கிறோம் என்கிற பெயர்ல அந்த தினத்தை யாவோப்படுத்தி கொண்டு இவங்க தங்கள் மேனியை காயப்படுத்திக்கிறாங்க ஏன் காயப்படுத்திக்கிறீங்கன்னா இன்னைக்கு தான் முகமது நபியுடைய பேரனுக்கு வந்து ரத்த சிந்தன நாளு நாங்களும் அதுல ஒரு ரெண்டு துளியாவது சிந்தனை அப்படி நினைத்து கொண்டு இந்த பண்டிகையை சில பேர் கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனா இதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தம் இல்ல ஏன் இல்லைங்கிறோம் இஸ்லாம் நபிகள் நாயகத்தோட முடிஞ்சு விட்டது நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு நடந்ததெல்லாம் இஸ்லாம் ஆகாது அவர் பேரனுக்கு நடந்தாலும் சரி கொள்ளு பேரனுக்கு நடந்தாலும் சரி இஸ்லாம் எதோட முடிஞ்சு விட்டது நபிகள் நாயகம் எதை வகுத்துட்டு போனாங்களோ அதுதான் இஸ்லாம் அதுக்கு பிந்தி உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்ப முகமது நபியுடைய பேரப்புள்ள கொல்லப்பட்டதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒரு சம்பந்தம் கிடையாது அதனால இது ஒரு அறியாமை நாங்க விலக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் அடுத்தது என்னன்னு கேட்டா ஒருத்தர் இறந்துட்டார்னு சொன்னா அவருக்கு துக்க அனுஷ்டிக்குதல் என்பதற்கு எங்க மார்க்கத்துல சில இலக்கணம் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இலக்கணம் இருக்கிறது துக்க அனுஷ்டிக்கிற இஷ்டத்துக்கெல்லாம் நீங்க ஒண்ணு செய்ய முடியாது துக்க அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு என்ன இலக்கணம்னு கேட்டா எந்த ஒரு இழப்பாக இருந்தாலும் மூணே மூணு நாளைக்கு மட்டும்தான் ஒரு முஸ்லீம் துக்கம் கொண்டாட வேண்டும் தாப்பனார் இறந்து போயிட்டாரா மூணு நாளைக்கு சோகமாயிருக்கு நாலாவது நாள் எழுபத்தி மூணாவது மணி நேரத்தில் போயிடணும் வழக்கம் போல எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடணும் கடைக்கு போறோம் கடைக்கு போகணும் வேலைக்கு போறோம் வேலைக்கு போகணும் படிக்க போறோம் படிக்க போகணும் அதாவது உன்னுடைய பிள்ளை இறந்தாலும் சரி பொண்டாட்டி இறந்தாலும் சரி எது நடந்தாலும் சரி மூணு நாளைக்கு தான் நீ வந்து உன்னுடைய சோகத்தை காட்டணுமே தவிர நாலாவது நாள் இருந்தால் நீ இறை நம்பிக்கை இல்லாதவன் இவ்வளவு இது வந்து இயற்கையா மனுஷனுக்கு வரும் இதுக்கப்புறம் என்ன நார்மல் ஆயிரும் இப்ப நார்மல் ஆகிறதுக்கு இஸ்லாம் வந்து பண்ணி இருக்கிறது இதன் முந்த நாள் அவர் கொல்லப்பட்டாரு இவன் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது வருஷமா இதை கொண்டாடுறா கிருக்க தானே இவன் சோகம் அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு லிமிட் எவ்வளவு மூணு நாள் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது என்னமோ போன வாரம் அவர் கொல்லப்பட்ட மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இவன் சோகம் காட்டுறான இது நியாயமாகுமா இது நபிகள் நாயகத்தினுடைய அந்த அறிவுரைக்கு மாற்றம் இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு நான் சோகமா இருக்கிறேன்னு சொன்னா நாலாவது நாளைக்கு சோகமா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முந்தி உள்ளதுக்கு நான் இன்னைக்கு சோகமா இருக்கிறேன்னா இது எப்படி இது இதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு ஒத்ததா இருக்குமா நபிகள் நாயகத்துக்கு எதிராக இருந்தால் அது இஸ்லாம் இல்ல அடுத்து என்ன சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் சோகத்தை கொண்டாடுதல் என்பதற்கு சில வழிமுறை என்ன வழிமுறை லைசம் என்ன மந்தரபல் குதூர் சக்கல் ஜியூ ஆபிதாவல் ஜாகிலியா யார் ஒருத்தன் சட்டையை கிழித்துக் கொள்கிறானோ கண்ணத்தில் அரைந்து கொள்கிறானோ முட்டாள்தனமான வார்த்தைகளை சொல்லி புலம்புகிறானோ அவன் நம்மை சேர்ந்தவனே இல்லை துக்கம் அனுஷ்டிப்பதற்கு அவன் நீ சட்டையை கிழிச்சுக்கிட்டான்னு சொன்னா அவன் முஸ்லீமே இல்லைங்கிறாங்க இவன் சட்டையை கிழிக்கலாம் தாண்டி தன்னை வெட்டிக்கிட்டான்னு சொன்னா முஸ்லீம் ஆகிவன் துக்கத்தை காட்டுறதுக்கு நீ ஏண்டா ஒன்னையும் அடிச்சுக்கிற சவுக்காலையும் அடிச்சுக்கிற ஏன் கத்தியால காயப்படுத்துற என்று இஸ்லாம் கேட்கிறது இந்த ஷியான்னு சொல்லக்கூடிய ஈரான்ல மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பிரிவு அதனுடைய சின்ன
நோன்பு பெருநாள் ஒண்ணு ஹஜ்ஜி பெருநாள் ஒண்ணு முகரம் பண்டிகைன்னு ஒரு பண்டிகை எங்களுக்கு மார்க்கத்திலேயே கிடையாது இவங்க உண்டாக்கிட்டாங்க அறியாமையினால அதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தம் இல்ல இந்த மாதிரியான கிருக்குத்தனத்தை எல்லாம் ஒழிக்கத்தான் நபிகள் நாயகம் வந்தாங்க நபிகள் நாயகம் பள்ளிவாசல்ல இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் வெயில் நிக்கிறார் பள்ளிவாசல்ல இருந்து பாக்குறாங்க அவர் வெயில் நிக்கிறது தெரியுது ஏன் அவர் வெயில் நிக்கிறாரு அவர் கடவுளுக்காக வெயில் நிக்கிறதாக அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டாரு உடனே கூப்பிட வர்றாங்க முதல்ல அதை கூப்பிடு என்ன கடவுளுக்காக உட்கார்வசம் உள்ள நிழல்ல உட்காரு இந்த மாதிரி உன்னை இணையே வேதனை வேதனைப்படுத்திக் கொள்வது கடவுளுக்கு தேவையில்லை உன்னை இணைய கஷ்டப்படுத்துகிற கடவுளுக்கு பிடிக்குமா அதுல சந்தோஷம் அடைஞ்சான அவர் கடவுளா இருப்பாரா நீங்க வெயில் நிக்கிற வெயில் நிக்குதல் என்பது ஒண்ணு கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு வயசான ஒரு ஆள் என்ன செய்யறாரு கேட்டா தன்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைங்க தோழிலை கைய போட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு நடந்து ஹச்சிக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் நபிகள் நாயம் பாக்குற என்னப்பா இதுன்னு கேக்குறாங்க இல்ல அவர் நடந்தே வருவதாக அவர் நேற்று பண்ணிக்கிட்டாரு முதல்ல அந்த காலத்து அந்த கிரவணத்துக்கு வண்டியில உட்கார வை ஆறு வச்சு கூட்டிட்டு போ இதுல இதெல்லாம் இறைவனை ஏமாத்த பாக்குறீங்களா அப்படி நபிகள் நாயம் கண்டிக்கிறாங்க அப்ப ஒரு மனிதன் வந்து தன்னைத்தானே வேதனைப்படுத்திக் கொண்டு என்னமே செய்யக்கூடாது கஷ்டப்படுற விஷயம் உங்கள் சக்திக்கு மீறி இறைவன் எதையுமே கட்டளையிட மாட்டார்னு குரான் சொல்லுகிறது அதனால இது முகர்ரம் பண்டிகை என்பது இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது அறியாதவர்கள் பம்பாயில் நீங்க சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் சென்னையில மவுன் ரோட்ல சில பேர் கொஞ்சம் பேர் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் வேற எங்கேயும் அதிகமாக எல்லாம் கிடையாது இப்படி அங்கே ஒன்று ரெண்டு இருக்கிறது அதுவும் பிரச்சாரத்தின் மூலமாக விரைவில் ஒழிக்கப்பட்டு விடும் அன்னூர் இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு மாணவி எஸ் பேகம் பெனாசிர் அல்லா தன் திருமறையில் நாற்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தில் மூணாவது வசனத்தில் கூறி காட்டுகிறான் பரக்கத்தான இராவில் தான் திருக்குறள் அருளப்பட்டது என்று இதுல என்னோட கேள்வி என்னன்னா அந்த பரக்கத்தான இரவு பராத்திரவு எனக்கு தெரிஞ்சும் அந்த இரவையும் அந்த இரவில் நோங்கு வைப்பதையும் அந்த பராத்திரவின் சிறப்பையும் நீங்க மறுக்கிறீங்களே அது ஏன் சலாம் வலைப்பு நம்ம நாட்டுல வந்து பராத்தி இரவு உண்டு ஒரு இரவை சிறப்பா கொண்டாடுறாங்க அது எதுக்கெல்லாம் சிறப்பாகி போச்சுன்னு சொன்னா அது அதுக்குன்னு ஒரு விசேஷமான வணக்கம் சிறப்பு தொழுக தொழுவாங்க பராத்துக்கு அன்னைக்கு நோம்பு கூட வைக்குவாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன அடிப்படை என்று பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரான் வசனத்தை அவங்க இஷ்டத்துக்கு விளங்கி கொண்டு ஏற்குமாறு விளங்கி கொண்டு செஞ்ச ஒரு கூத்துனாலதான் இவ்வளவு நடந்திருக்கிறது அது என்ன கூத்துன்னு சொன்னா குரான்ல சுரத்து துகான் என்ற ஒரு சூறா இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க கேட்டது அந்த சூறா தான் அது நாற்பத்தி நாலாவது சூறா நாலாவது வசனம் துகான்னா புகை மூட்டம் புகை புகை மூட்டம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் உள்ளது அதுல என்ன வருதுன்னு கேட்டா இன்னா அஞ்சல் நாகு இந்த குரானை நாம் அருளி இருக்கிறோம் ஸ்ரீ லைலத்தின் முபாரக்கத்தின் வரக்கத்தான ஒரு இரவில இறக்கி இருக்கிறோம் இந்த குரானை வரக்கத்தான இரவில் நாம் இறக்கி இருக்கிறோம் இன்னா குன்னா முன்றிரீர் இந்த குரானை கொண்டு நாம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறோம் அடுத்த வசனம் சீகா இப்புறப்பு குல்ல அமுரின் ஹக்கீம் அந்த நாளில் தான் எல்லா விதமான காரியங்களும் பங்கீடு செய்யப்படுகின்றன இப்படி இந்த ஒரு வசனம் சுருத்து துகான்ல மூணாவது வசனமும் நாலாவது வசனமும் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா இந்த இரவில் தான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் குரான வந்து இறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப இந்த வசனத்தை விளங்கிக் கொள்வதுல சண்டை வருது ஆட்களுக்குள்ள என்ன சண்டை அப்படின்னு கேட்டா குரான்லத்துல கதிர்ல இறக்குனதாக அல்ல ஒரு சூறாவில் சொல்றான் குரான் எப்ப இறங்குனுச்சுன்னு பார்க்கும் பொழுது இங்க வந்து பரக்கத்தான இரவுன்னு சொல்லிவிட்டான் வேற ஒரு சூறாவில் என்ன பண்றான்னா கதிர்ந்தே ஒரு சூறா இருக்கு இன்னா அஞ்சல் நாடு நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச சூறா தான் அதுல அல்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா இன்னா அஞ்சல் லைலத்தில் கதிர் கதிருடைய இரவில மகத்தான இரவில நம்ம என்ன செஞ்சோம் இந்த குரானை இறக்கணும் அப்படிங்கிறான் இப்ப வந்து லைலத்துல் கதிருங்கிற மகத்தான இரவில இறக்கணும்னு சொல்லிட்டான் இந்த மகத்தான இரவு எங்க இருக்குது மகத்தான இரவுன்னு முட்டையே தான் வந்திருக்குது அது எந்த மாசத்துல இருக்குன்னு நமக்கு வரல இது நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா அல்ல என்ன பண்றான் வேற ஒரு இடத்துல விளக்கம் சொல்றான் சகுர் ரமலான் அல்லது உஞ்சில விகில் குரான் ரமலான் மாசத்தில் தான் குரான் அருளப்பட்டது அப்படின்னு குரான்ல வந்து அல்ல வந்து டிக்ளேர் பண்றான் அப்ப அப்படி சொன்னான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த அந்த கதிருடைய இரவு என்பது ரெண்டு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருக்கிறது ரெண்டாவது சூறாவுல பக்கராவுல நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல என்ன இருக்குது ரமலான் மாசத்தில் தான் குரான் அருளப்பட்டது அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் அப்ப ரமலானில் குரான் அருளப்பட்டதுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த லைலத்துல் கதிர் எதெல்லாம் இருக்க முடியும் ரமலால இருக்க முடியும் லைலத்துல் கதிர்ல இறக்குன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றான் டேட்ட சொல்றான் ஒரு இடத்துல மாசத்தை சொல்றான் ரமலால தான் இறக்குன்னு நல்லா சொல்லிவிட்டான் அப்ப ரெண்டையும் இணைச்சு நீங்க என்ன முடிவு போறனே இப்படி சொல்லுவோமே
வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தேன்னு ஒரு நாள் சொல்றேன் ஒரு நாள் சொல்றேன் ஜனவரி மாசம் பிறந்தேங்கிறேன் அப்படி என்னென்ன விளைக்கிறனே வெள்ளிக்கிழமைங்கிறது பிப்ரவரி வெள்ளிக்கிழமை இல்ல மார்ச்ல வர்ற வெள்ளிக்கிழமை இல்ல ஜனவரியில வர்ற வெள்ளிக்கிழமை ரெண்டு சேர்த்து அர்த்தம் செஞ்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எல்லாம் சொல்றான் ரமலானில் புராண தந்தேங்கிறான் ஒரு இடத்துல சொல்றான் மகத்துவமிக்க ஏறவுட கதிரனா மகத்துவம் கதர் ஆடைன்னு சொல்றான் இல்ல மகத்துவமிக்க ஆடை அது அறிவி வார்த்தை தான் அது மகத்துவமிக்க ஏறவில் நம்ம குரானை அருளினோம் அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் இப்ப ரெண்டையும் இணைச்சு பார்க்கல நமக்கு விளங்குது குரான் அருளப்பட்டது வந்து ரமலானில் தான் பண்ணி போச்சு அப்புறம் இப்ப இந்த நாற்பத்தி நாளுக்கு வாங்க இதுல எல்லாம் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா வரக்கத்தான இரவில் இறக்குனேங்கிறான் இந்த துகான்கிற சூறாவுல மூணாவது நாலாவது வசனங்கள்ல வரக்கத்தான இரவில் இறக்குனேங்கிறான் நீங்க சாதாரணமா சிந்திச்சு பார்த்தல விளைக்கிறோம் இந்த பரக்கத்தான இரவும் எங்கதான் இருக்க முடியும் ரமலானே தான் இருக்க முடியும் மாசத்தை சொல்லியாச்சு மாசத்தை சொல்லிட்டா ரமலான் சொல்லிவிட்டா ஒரு இடத்துல மகத்தான இரவில் இறக்கணும்னு சொல்றான் ஒரு இடத்துல பரக்கத்தான இரவுல இறக்கணும்னு சொல்றான் அந்த பரக்கத்தான இரவு என்பதும் மகத்தான இரவு என்பதும் ரமலானில் தான் இருக்க முடியும் என்பது மூணையும் சேர்த்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் விளங்கும் இப்படி விளங்காம இந்த அஜர்த்துமார்களை சில ஆளுக்கு என்ன பண்ணிவிட்டாங்கன்னு கேட்டா விசேஷங்கள் நிறைய இருக்கணும் அப்பதான் சம்பாத்தியம் கிடைக்கும் லைலத்துல கதிர் எல்லாத்தையும் அன்பு நியாமுக்குறாங்க ரெண்டு ராத்திரி ஆக்கினா ரெண்டு வருமானம் வரும்ல லைலத்துல கதிர்க்கும் விசேஷம் வச்சுக்கிறது இந்த பறக்கத்தான இரவு வேற ஒரு இரவு நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னா அன்னைக்கு ஒரு கொண்டாடத்தை உண்டாக்கி போடலாம் அன்னைக்கு ஏதாச்சும் மக்கள்கிட்ட ஏதாவது வருவாய் சில அடிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இது பறக்கத்தான இரவு என்பது வந்து வராத்து இரவு தான் இது லைலத்துல கதிருங்கிறது வேற பறக்கத்தான இரவுங்கிறது வேற அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நம்ம கேட்கிறோம் அல்ல குரான இறக்குனேங்கிறான ரெண்டு தடவை இறக்கணும் பரக்கத்தான இரவுல ஒருக்கா இறக்கிவிட்டு அப்புறம் லேலத்துல தடவை ஒருக்கா ரமணால ஒருக்கா இறக்கணும் சாப்பாடுல ஒருக்கா இறக்கிவிட்டு அப்புறம் ரமணால ஒருக்கா இறக்கணானா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு வியாக்கியம் அதல்ல அப்படியே இல்ல அது ஒரு பெரிய தத்துவமே இருக்குது என்ன தத்துவம் இருக்குதான் குரான் வந்து ரெண்டு விதத்தில் இறக்கப்பட்டுட்டான் ஒண்ணு என்னன்னு செய்யுமா லவ்ஹுல் மகபூல் இருக்குல்ல லவ்ஹுல் மகபூல் என்றால் பாதுகாக்கப்பட்ட பதிவேடு அப்படின்னு அர்த்தம் உலகத்தில் நடந்தது நடக்க விருப்பது வரைக்கும் இப்ப நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன்ல இதெல்லாம் இதுல எழுதிருக்கு ஒரு இலை கீழே விழுந்தா கூட இத்தனை மணிக்கு இத்தனை வினாடிக்கு இந்த மரத்துல இந்த இலை இத்தனை இந்த வேகத்துல இந்த இடத்துல வந்து இப்படி விழுவுங்கிற வரைக்கும் அதுல எழுதப்பட்டிருக்கும் மாத்த சுகத்துமின் வர வரக்கத்தில் ஒரு இலை விழுந்தாலும் சரி இல்ல அபிகிதாபி மொபின் அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட ஏற்றில் இருக்கிறது என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப உலகத்தில் நடக்கிற அவ்வளவு விஷயங்களையும் நடப்பதற்கு முன்னாடியே எழுதி வைத்திருக்கிற ஏட்டுக்கு பேர் தான் லவ்ஹுல் மகபூல் பாதுகாக்கப்பட்ட பதிவு ஏடு என்று அதுக்கு அர்த்தம் செய்யலாம் அந்த லவ்ஹுல் மகபூல்ல இந்த குரானும் எழுதப்பட்டிருந்தது எழுதித்தானே இருக்கணும் லவ்ஹுல் மகபூல்ல வந்து ரசுல்லா கொடுக்கக்கூடிய இந்த குரானையும் நல்ல இதில் வச்சிருந்தான் லவ்ஹுல் மகபூல்லா குரான் இருந்தது சௌராத் இருந்தது இஞ்சியில் இருந்தது உலகத்தில் அத்தனை வேதம் இருந்தது நாம் பேசுறது இருந்தது நீங்க பேசுறது இருந்தது எல்லாம் இருக்கிறதுல எதுவும் விடுபட்டு போகாது அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுமா குரான்ல லவ்ஹுல் மகபூல்ல இருந்து குரான் அப்படி தனியா எடுத்துட்டு வந்து முத வாரத்தில் கொண்டாந்து எல்லாம் வச்சானா அது இந்த சாபான் மாசம் அது அது பராத்திரமா முத வாரத்தில் இருந்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டாந்து கொடுத்தாங்கல்ல அது அந்த ஆரம்பிச்சது வந்து ரமலான் மாசத்துல லைலத்துல் கதிர்ல பஸ்ட் இக்ர என்ற சூடா இறங்குதுல்ல அது லைலத்துல் கதிர்ல ஆனால் லவ்ஹுல் மகபூல்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து முதல் வானத்தில் கொண்டாந்து எல்லாம் வச்சான அது வந்து ரெண்டு இறக்கம் இருக்கு குரானுக்குங்கிறாங்க குரான் வந்து ரெண்டு தடவை இறங்கினிச்சான் ஒண்ணு என்ன இறங்கினிச்சான் ரசூல்லா ஒரு நாற்பது ஆயிரம் வந்தவனா எல்லாம் உத்தரவு போட்டானா ஓ ஜிபிரி இந்த குரான பத்தி லவ்ஹுல் மகபூல் கழிச்சிட்டு போய் கீழே கொண்டு வச்சுக்க கீழ் வானத்தில் கொண்டு வச்சுக்கேன்ட்டானா கீழ் வானத்தில் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சான் தேவைப்படுமா கொண்டா கொண்டா கொடுத்துட்டு போனானா அப்ப ரெண்டு தடவை இறங்கிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த குரான் மொத்தமா இறங்கின இரவு எது பராத்தி இரவு இப்படின்னு சொல்றாங்க இது அல்ல சொல்லணும் அல்ல அவருடைய ரசூல் சொல்லணும் ரசூல்லா சொன்னாங்களா ரசூல்லா சொல்லல லவ்ஹுல் மகபூல் எடுத்துக்கிட்டு வந்து முத வானத்துக்கு வச்சுட்டான்னு சொன்னா ஒண்ணு அல்ல சொன்னா அது தெரியும் இல்லாட்டி ரசூல்லா சொன்னா தெரியும் மலக்குகளுக்கு வேண்டாம் தெரியும் அவங்க உங்கள்ட்ட வந்து சொல்ல போறது இல்ல என்கிட்டயும் மலக்கு வந்து சொல்ல போறது இல்ல அப்ப நமக்கு தெரியறதா இருந்தா ரெண்டு வழியிலானு தெரியணு அப்ப அல்ல எங்கேயாச்சு இந்த குரானை வந்து மொத்தமா ஒரு காயிறக்கண அப்புறம் சில்லு சில்லையா கொஞ்சம் இறக்கணும் நல்லா சொல்றானா இல்ல அப்ப இந்த பராத்தி இரவில் தான் இறக்கப்பட்டது என்பதற்கு வந்து ஒரு கத்துக்கதையை உண்டாக்கி அந்த நாளுக்கு ஒரு
திருமதிங்கிற நூலில் முதல் வாலியம் கூட வந்திருக்கு தமிழில் பார்த்துக்கலாம் அறுநூத்தி பதினொன்று இந்த மூணு அதிசயம் வருகிறது ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் சொல்றாங்களாம் சஹபான் மாதம் பதினைந்து வந்து விட்டால் அல்லா வந்து முதல் வானத்துக்கு இறங்குகிறான் இறங்கி அந்த அரபு நாட்டில் கலப்புன்னு சொல்லி ஒரு போத்திரத்தா இருந்தாங்க அவங்க நிறைய ஆட்டு பண்ணை எல்லாம் நிறைய வச்சிருந்தாங்க அவங்க ஆட்டுடைய ரோமம் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு ஆட்டுடைய ரோமத்தை நமக்கு என்ன முடியாது ஆட்டு பண்ண வச்சிருந்தாங்க எவ்வளவு முடிய இருக்கும் அந்த கலப்பு போத்திரத்தார் வச்சுக்கிற ஆட்டு பண்ண இருக்க அந்த ஆட்டு பண்ணையில் இருக்கிற ஆடுகள் இருக்குமே அந்த ஆடுகளுடைய ரோமங்கள் இருக்குமே அந்த எண்ணிக்கை அளவுக்கு மக்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கிறான் அந்த எண்ணிக்கை மக்கள் இருக்க மாட்டான் அவங்க அவ்வளவு மக்கள் ஆயிரும் ஒரு ஆட்டுடைய ரோமனே நூறு கோடிக்கு மேல இருக்குமே ஆயிரம் கோடி வந்திருக்க ஆட்டு பண்ணேன்னு சொன்னா அவ்வளவு பேர் உலகத்துல மக்களை வாழல அந்த அரிசியில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டா கலப்பு என்ற கோத்திரத்தார் வைத்திருக்கிற ஆட்டு பண்ணையில இருக்கிற ஆடுகளுடைய ரோமங்களுடைய முடிகளுடைய முடி முடியுடைய எண்ணிக்கை அளவுக்கு எத்தனை முடி இருக்கோ அத்தனை பேருக்கு மன்னிக்கிறான் மொத்த முடி எண்ணி பார்த்தோம்னா அவ்வளவு ஆட்டைக்கு சேர்த்து இவ்வளவு பேருக்கு மன்னிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு பறக்கத்தான இரவு பாத்தீங்களான்னு சொல்லிட்டு இத ஒரு அதிசா சொல்லுவார்கள் இதுல என்ன கோளாறு இருக்குன்னு கேட்டா இதை சொல்லக்கூடியவர் யாருன்னு கேட்டா ஆயிஷா நாயகி சொன்னதாக உருவாங்கிறவர் சொல்றார் உருவா ஆயிஷா நாயகி சொன்ன ஓகே சொல்லியிருப்பார் சந்திச்சிருக்கிறாங்க இந்த உருவா என்பவர் யார் சொல்றாருன்னு கேட்டா யஹியா பின் அபி கசீர் ஒருத்தர் சொல்றார் ஆயிஷா நாயகி சொன்னதாக உருவா சொல்றாரு உருவா சொன்னதாக யார் சொல்றாருன்னு கேட்டா யகியாங்கிறவர் சொல்றாரு இந்த எகியாவும் உருவாவும் பார்த்ததே கிடையாது நான் வந்து காந்தி சொன்னாருன்னு அனுப்புவீங்களா ஒன்றே காந்தி சொன்னாரு நான் காந்தியை பார்க்கல நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் காந்தி தாத்தா மட்டும் உட்காந்து பேசிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஆனா பாவி இப்படி போய் சொல்லியடா காந்தி நீ எங்கடா பார்த்தேன் கேப்பிலாம் இல்லையா அப்ப நான் ஒரு ஆள் சொன்னதை அறிவிக்கிறது அல்ல நான் அவரை பார்த்திருக்கணும் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கணும் இந்த எகையாவின் அபி கசீர் என்பவர் வந்து உருவாக பார்த்ததே கிடையாது அதை விட வேடிக்கை என்ன தெரியுமா இந்த எகையா சொன்னதாக அடுத்த ஒரு ஆள் அறிவிக்கிறார்ல அவர் பேர் ஹஜ்ஜாஜி அவர் எகையாவை பார்க்கல ஹஜ்ஜாஜிங்கிற ஆள் சொல்றாரு எகையா சொன்னாரு இந்த எகையாவ ஹஜ்ஜாஜி பார்த்ததே கிடையாது எகையாங்கிறவர் சொல்றாரு உருவா சொன்னாரு உருவாவ இவர் எகையா பார்த்ததே கிடையாது அப்படிங்கும் பொழுது இதுல ராங் இருக்குது இந்த மெசேஜ்ல என்ன இருக்குது ஒரு தப்பு இருக்குது இது யார் சொல்றான்னு கேக்குறீங்களா திருமதி இமாமே இதை சொல்லிப்படுறாரு திருமதி இமாமே அறுநூத்தி பதினொன்னு நாள் அரிசி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கால திருமதி இமாம் சொல்கிறார் கடைசியில போட்டிருக்கும் எகையபுன் அபி கசீர் எகையாங்கிறவர் லம் எஸ்மாமி நூறுவா உருவாற்று இருந்து எதையும் செவியுற்றதே கிடையாது அவள் ஹஜ்ஜாஜி பின் அறுத்தார் இந்த ஹஜ்ஜாஜி என்பவர் வந்து லம் எஸ்மா பின் எகைய பின் அபி கசீர் எகையாட்ட உன்னை கேள்விப்பட்டதே இல்ல அப்ப களவு கோத்திரத்துடைய ஆடுகளுடைய முடிகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு எல்லாம் மன்னிப்பான் சொல்லக்கூடிய செய்திய அறிவிக்கிற ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில எந்த தொடர்பும் இல்ல அடுத்த ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில எந்த தொடர்பும் இல்லைன்னா இது பொய்யானது இதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த சாபான நோவு வைக்கிறாங்கல்ல ஹதீச தேடி பாத்தீங்கன்னா வைக்க கூடாது கடை இருக்கு நம்ம என்னைக்கு வைக்கிறது நல்லது நினைச்சு வைக்கிறோமோ அன்னைக்கு வைக்காதீங்கன்ற சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க எவ்வளவு பாவிகளை நம்ம ஆக்குறாங்கன்னு வாருங்க சஹபான் ஒரு கொண்டாடத்தை உண்டாக்கி ரசூல் சொல்லா தடை செய்யறாங்க எப்படி செய்யறாங்கன்னு கேட்டா சரிபாதி முடிந்து சரிபாதி பாக்கியா இருக்குமே ஆனால் பலா தசுவமும் நீங்க நோம்பு வைக்க கூடாது திருமதியில அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அதே மாதிரி வந்து அபுதாவதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அந்த அரிசி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதன் தசப சாபான் பலா தசுவமும் சாபான் சரிபாதி ஆகிவிட்டால் நோம்பு வைக்காதீங்க அப்ப சரிபாதி தானே நோம்பு வைக்கிறாங்க பதினஞ்சுங்கிற சரிபாதி தானங்க பதினாறுக்கு போன லட்சம் பரவாயில்லைங்கள பதினஞ்சுக்கு வந்தா சரிபாதி தானது இருபத்தி ஒன்பது நம்ம கணக்கு பதினஞ்சுக்கு வந்தால் என்ன செஞ்சுங்க நோம்பு வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லிவிட்டாங்க ரம்மலான் வரைக்கும் வைக்க கூடாது இன்னைக்கு வைக்க கூடாது நீங்க நேற்று வைக்க கூடாது பதினஞ்சு நாளைக்கு நோம்பு வைக்க கூடாது சாபான் பதினஞ்சு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா பதினஞ்சுல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் வைக்க கூடாது ரம்மலானுக்கு ரெடி ஆகணும் அதுதான் வைக்க கூடாது யார் வைக்கலாம் அது விதிவில இருக்கிறது யார் வைக்கலாம் வழக்கமாக பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வைக்கிறாங்க அவங்க வைக்கலாம் ஒவ்வொரு மாசமும் பிறை பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுல வைக்கிறாங்களா அவங்க அந்த பதினஞ்சுல வச்சு கொள்ளலாம் அல்லது திங்கள் வியாழக்கிழமை நோன்பு வைக்கிற சுண்ணத்து இருக்கிறது அந்த சுண்ணத்தான நோன்பு திங்கள் வியாழன் வந்து தற்செயலா திங்கள் வந்து விட்டால் அந்த பதினஞ்சு அன்னைக்கு அல்லது வியாழனா இருந்து விட்டால் நாங்க திங்கட்கிழமை நோன்புக்காக இதை வைக்கிறோம் வியாழக்கிழமை நோன்புக்காக வைக்கிறோம் வைத்தால்
சிறப்பு தொழுக இந்த பராத்தீர வண்ணிக்கின்றே பிடி எப்படி உட்காந்து நூறு குழுகோல்லா ஓதுங்கிறாங்க என்னென்னமோ உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க தொழுகைங்கிற பேர்ல புது ரசூல்லா சொல்லாத புது புது மெட்டர்கள் அப்படி ஒரு தொழுகை அன்னைக்கு கிடையாது அன்னைக்கு நோன்பும் கிடையாது நோன்பு வைக்கிறதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கேட்டா இறந்து போனவங்களுக்கு ஆக வேண்டிய மூணு யாசின் ஓதணுமா ஒரு யாசின் ஓதி செல்வம் அதிகமாகிறதுக்கு இன்னொரு யாசின் ஓதுறதுக்கு ஆயுள் நிலம் ஆகுறதுக்கு இன்னொரு யாசினதுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கா இப்படின்னு எதை சொல்லி வச்சோன்னா முக்கியமான மேட்டர் இருக்குல்ல எல்லாம் உழுந்துடுறாங்க எப்படி இருக்கும் ஆயுள் நிலம் தான் பெரிய விஷயமாச்ச ஆனா அல்ல சொன்னா ஆயுள் நிலம் ஆகும் அல்லாவும் ரசூல் சொல்லாம கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம கேட்கிறோம் ரசூல் செல்ல ஆலை செல்லும் அவங்க இந்த மாதிரி மூணு யாசினை ஓதி ஒரு யாசின ஓதி ஆரோக்கியத்தை வாங்கிக்கிறங்க ஒரு யாசின ஓதி நீண்ட ஆயுள வாங்கிக்கிறங்க ஒரு ஆயுசு ஒரு யாசின ஓதி நிறைஞ்ச செல்வத்தை வாங்கிக்கிறங்கன்னு சொன்னாங்களா ஓதி இருக்கிறாங்களா அப்ப மார்க்கத்துல இருந்த ரசூல்ல செஞ்சு போயிருப்பாங்களே அதனால இந்த பராத் இரவு என்பது ஒரு இரவே மார்க்கத்துல கிடையாது பராத் இரவுங்கிற வார்த்தையை மட்டும் நீ ஒரு ஆள் எடுத்துக்காட்டு ஹதீஸ்ல அன்னைக்கு விசேஷம் இருக்குதா கொண்டாடுறதாங்கிறதா வேணாப்பா நீ பராத்து இரவு லைலத்துள் பராத்து அப்படி ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்காட்டு லைலத்துள் கதிருன்னு நாங்க காட்டுறோம்ல லைலத்துள் கதிருன்னு காட்ட முடியுது கதிருடைய இரவு அது மாதிரி பராத்து இரவு அரபியில சொல்றாங்க எப்படி சொல்லணும் லைலத்துள் பராத்துன்னு சொல்லணும் நீ லைலத்துள் பராத்துங்கிற வார்த்தை எந்த ஆளின் சாவாவது குரான்ல இருந்தோ ரசுல்லாவுடைய ஹதீஸ்ல இருந்து எடுத்து காட்டினால் காட்ட இயலாது எதனால சொல்ல கேட்டா கேமனால் வரைக்கும் தேடினாலு அப்படி ஒரு சொல்லே இல்ல அதனால என்ன பண்ண வாங்கிட்டு கேட்டா இவங்க சொல்லும் போது லைலத்துல் கதிருக்கு லைலத்துல் கதிர்னு அரபில சொல்லுவாங்க பராத்துக்கு சபே பராத்துமாங்க கேள்விப்பட்டுக்கலாம் சபே பராத்துன்னு சபுனா வந்து பார்சி வார்த்தை பார்சில சபுனா இரவு சபுனா என்ன இரவுன்னு அர்த்தம் அப்ப சபே பராத்துனா லைலத்துல் பராத்துன்னு சொல்ல வேண்டியதானே அந்த வார்த்தை எங்க கேட்டுருவோமா அதுக்கான என்ன பண்ணி விட்டாங்க அதுக்கு வார்த்தையே வந்து சபே பராத்துன்னு பயான பண்றாங்க நோட்டீஸ் போடுறாங்க இது வந்து இந்த உருதுக்காரன் எவனும் பார்சிக்காரன் உண்டாக்கி நம்மளை திருச்சி விட்டுவிட்டான் மாறுதல் <laughs> 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 இந்த கேள்விக்கு நுழைவதற்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு அடிப்படையான விஷயத்த நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் உலகத்தினுடைய பட்டியல்ல ஒருவன் முஸ்லீம் ஆவது என்பது வேறு அல்லாவிடத்தில் முஸ்லீம் ஆவது என்பது வேறு உலகத்தில் யார முஸ்லீமா ஏத்துக்கிடுவாங்க கேட்டா அதுக்கு என்று சில பெயர்களை வச்சு நாங்க முஸ்லீம் தான் என்று பட்டியல்ல ஒருத்தர் நினைச்சுக்கிட்டார்னு சொன்னா அரசாங்கம் சென்சஸ் எடுக்கும் போது என்ன பண்ணிருவாங்க நம்மள முஸ்லீம் சொல்லிக்கிறாங்க ஒரு ஆள் என்ன செய்யறாரு அவருடைய பேர் வந்து செல்வம் இருக்கிறது அவர் இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறக்கல ஆனால் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்றாரு அல்ல அவர் நம்புறாரு ரசூல நம்புறாரு மாணவர்களை நம்புறாரு மறுமைய நம்புறாரு சொர்க்க நரகத்தை நம்புறாரு தொழுகிறாரு நோன்பு வைக்கிறாரு மற்ற எல்லா காரியங்களையும் அவர் கடைபிடிக்கிறாரு ஒரு அபிடவிட போட்டு ஒரு நோட்டி பப்ளிக் முன்னாடி போய் நான் ஒரு முஸ்லீம் தான் என்று அவர் என்ன செய்யல டிக்ளேர் பண்ணல இவர் வந்து உலகத்தில் சென்சஸ் கணக்கில் முஸ்லீம் வரமாட்டார் ஆனா அல்லாவுடைய சென்சஸ்ல எதுல வருவார் இவர் முஸ்லீம் ஆவார் உலகத்தில் அரசாங்க கணக்கில் லிஸ்ட் எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் செல்வம் இருந்தாங்கன்னு வைங்க இந்த ஒரு லட்சம் நம்ம கணக்கில் வருமா முஸ்லீம் ஜனத்தொகையில் அவன் ஜாப்பான சேர்க்க மாட்டான் ஏன் அவர் அப்படி தன்னை நான் ஒரு முஸ்லீம் சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணி என்னை அந்த கணக்கில் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் கணக்கு கொடுக்கல அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் முஸ்லீம்ங்கிறது ஒன்று இருக்கிறது அல்லாவிடத்தில் முஸ்லீம் என்றது ஒன்று இருக்கிறது இப்ப அவர் என்ன கேட்கிறார்னா இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் வந்து இணை கற்பிக்கக்கூடியவர்களை கல்யாணம் செய்யக்கூடாது இது குரானுடைய கட்டளை குரான்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா ஆண்களுக்கு அந்த கட்டளை இருக்கிறது பெண்களுக்கும் கட்டளை இருக்கிறது போல அபுதுன் மூமினுன் ஹைரும் முஷரிக்கின் மூமினான ஒரு அடிமை இருக்கான அவ ஒரு முஷரிக்கான இணை கற்பிக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு தரமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவனை விட சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா சொல்றான் அதே மாதிரி வந்து உலா துன்கிஹுல் முஷரிக்கின் ஹத்தா யுமின்ன நம்பிக்கை கொள்றவரை இணை கற்பிக்கிறவங்க நீங்க கல்யாணம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் உங்க பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காதீங்க என்றும் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அப்ப திருமணத்தினுடைய முக்கியமான விதி என்னன்னு சொன்னா அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடாது 
வேற வேற தப்புகள் இருக்குதா பரவாயில்லன்னு விட்டுருலாம் சில விதத்துகள் இருக்குதா சில வணக்க வழிபாடுகள் அசால்ட் இருக்கிறாங்களா அதெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி திருத்திக்கிடலாம் கல்யாணத்தை அது தடுக்காது கல்யாணத்தை எது தடுக்கும் கேட்டா அவங்க இணை கற்பித்தார்களையானால் அவங்கள கல்யாணம் பண்ண கூடாது என்று அல்லா சொல்றான் இப்ப வந்து இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறக்கிறாங்க பிறந்துட்டு அப்துல் கா ஜிலானி அல்லாங்கிறான் கஷ்டம் வந்தா அப்துல் கா ஜிலானி இயங்குறான் வைத்த வழி வந்தா நாகூர்ல போய் என்ன செய்யறான் அங்க போய் தங்குறான் நேற்று செய்யறான் அங்க வந்து தர்கா கபுர வளம் வர்றான் காணிக்கையை போடுறான் பொடிமருந்தை தொடுத்துட்டு முத்தம் போடுறான் இவெல்லாம் என்ன வேலையை செய்யறான் அபூஜைகள் செஞ்ச அந்த வேலையை செய்யறான் இது என்ன வேலை இதுதான் அபூஜைகள் செஞ்சான் இதுதான் அபுல் அபு செஞ்சான் இதுதான் அன்றைக்கு மக்காவில் உள்ள முஸ்லீம்கள்லாம் செஞ்சார்கள் அந்த காரியத்தை செஞ்சான்னு சொன்னா உலகத்து சென்சஸ்ல இவன் முஸ்லீமா இருப்பான் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிச்சான இவன் எப்படி அல்லா முஸ்லீம் கணக்கில் சேர்ப்பான் வெளிப்படையா அவரை தெரியுது நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியுது அப்ப நம்மளை அல்லா என்ன பார்க்க சொல்றான்னு கேட்டா இணை கற்பிக்கிறவனை கல்யாணம் பண்ணாத இணை கற்பிக்கிறானா இல்லையா இணை கற்பித்தல்ங்கிறது ஒரு செயல் அந்த செயல் செய்யறவன் ராமசாமி செஞ்சாலும் அதேதான் அப்துல் கார் செஞ்சாலும் அதேதான் அது செய்யறவனுடைய பெயர் அப்துல் கார் என்று இருந்து விட்டார் அது பேர் சிறுக்கு இல்ல அது செய்யறவனுடைய பேர் ராமசாமி என்று இருந்து விட்டார் அது பேர் சிறுக்கா ஒரு தவறு என்பது அந்த செயலால் அது வந்து அளவிடப்படணுமா அது செய்யறவனை வைத்து அளவிடணுமா ஒரே செயல் இவர் ஒரு ஆள் கொலை பண்றாரு அவர் ஒரு ஆள் குத்தி கொலை பண்றாரு இவர் பேர் அப்துல்லாவா இருக்குனால அது கொலை இல்ல அவர் பேர் கந்தசாமி இருந்தா அது கொலையா கொலைன்னா அந்த செயலை பாரு அந்த செயல் கொலையா இல்லையா திருட்டுனா அந்த செயல் திருட்டா இல்லையா அநியாயம்னா அந்த செயல் அநியாயமா இல்லையா செயலை வைத்து நம்ம எடை போடணுமே தவிர அவன் தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்ட பேரை கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது எடை போடக்கூடாது தப்புனா தப்பு தான் முஸ்லீம் கடையில சாராயம் குடிக்கலாம் இந்து கடையில குடிக்கக்கூடாது ஒத்துக்குறீங்களா நீங்க என்னடா ராமசாமி கல்வி குடிக்கிற அப்துல் கார் கல்வி குடுறா சாராயம் கூடாதுன்னா அப்துல் கார் கடையிலையும் கூடாது அது ராமசாமி கடையிலும் கூடாது அப்படிதானே புரியுற மார்க்கத்தை அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்க என்று சொன்னா தௌஹீதை நம்பக்கூடியவர்கள் ஓரிதை கொள்கை நம்பக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களை கல்யாணம் பண்ணினாலும் அவர்கள்ட்ட தௌஹீத் இருக்குதா சிறுக்கு இல்லாமல் இருக்குதா தர்காவுக்கு போகாமல் இருக்கிறார்களா அங்க கையேந்தாமல் இருக்கிறார்களா அங்க நேற்று பண்ணாமல் இருக்கிறார்களா அல்ல ஒருத்தன் தான் வணக்கத்துக்குரியவன் என்பதை லாயிலாக இல்லல்லாம நம்புறார்களா சில செயல்பாடுகள் குறையா இருக்கட்டும் நீ லாயிலா இல்லாம நம்பாட்டி நீ என்ன முஸ்லீம் வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தவிர யாரும் இல்லைன்னா யாரும் வணங்கக்கூடாது அப்ப அல்லாவையும் வணங்குவோம் வேறாலையும் வணங்குவோம் என்று சொன்னால் அது நம்மள்ட்ட சாதாரணமா இருக்கு அதுதான் அவர் கேட்கிறார் அல்லா வந்து எப்படி நமக்கு சொல்லல பேரை வச்சுக்கிட்டு கல்யாணத்தை தீர்மானிக்க நமக்கு சொல்லவே இல்லை இணை கற்பிக்கிறவர்களை நீங்கள் கல்யாணம் செய்யாதீர்கள் இவர் இணை கற்பிக்கிறாரா இல்லையா இவள் இணை கற்பிக்கிறாளா இல்லையா ஒரு ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் நம்ம தேடுகிற பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவதாக இருந்தால் அவள் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்க இணை கற்பிக்கிற என்ன அர்த்தம் அல்லாவுக்கு ஈக்குவலாக இணையாக வேற ஒருவரை வேற ஒன்றை கருதாமல் இருக்க வேண்டும் இதான இணை இணை தான் ஈக்குவல் தான இணை கற்பிக்கிறது இணை கற்பிக்கிறது சொன்னா அல்லாவுக்கு ஈக்குவலாக வேற யாரையும் நினைக்கக்கூடாது வேற எதனையும் நினைக்கக்கூடாது குழந்தையை தருது அல்ல அப்துல் கார் ஜிலானியை குழந்தையை தாண்டா இவன் என்ன வாக்கிட்டான் அல்லாவுக்கு ஈக்குவலா அப்துல் கார் ஜிலானி நோய் தீக்கிறது அல்ல சாகுல மீது நீங்க தான் வைத்த வழியை போகணும் அப்ப இவன் யார ஈக்குவலாக்கிட்டான் சாகுல மீதுங்கிறவர அல்லாவுக்கு ஈக்குவலாக்கிட்டான் சமமாக்கிட்டான் அப்ப அல்லாவுக்கு சமமாக வேற ஒருத்தரை வேற ஒரு பொருளை வேற ஒரு சக்திய ஒருவர் நினைப்பாரையானால் அதுக்கு பேர் சிறுக்கு அதுக்கு பேர் இணை கற்பித்தல் அந்த வேலையை ஒருவர் செய்தால் அல்லா இடத்தில் வேற ஒருத்தரை வைத்தால் அவரை கல்யாணம் பண்ணாது என்பது தெளிவான கட்டளை முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் சரி அப்படி கல்யாணம் செய்வது பாவம் அது கொஸ்டின் அப்படி அது கேள்விக்குரியது அல்லாட்ட பதில் சொல்லி ஆகணும் அல்ல அது வந்து நம்ம குற்றவாளியாக அல்லாட்ட வந்து நிற்க வேண்டிய வரும் அதனால மாப்பிள்ளை தேடும் பொழுதும் பெண்ணு தேடும் பொழுதும் இந்த அடிப்படை இருக்கான்னு பாருங்க மற்ற செயல்களை நீங்க பார்க்காட்டாலும் பரவாயில்ல எதை நீங்க பாக்கணும் அல்லாவை தவிர வேற யாரையும் வணங்காம இருக்கிறாங்களா அது மஸ்ட் அவசியம் ஒரு இந்து ஆணும் ஒரு இந்து பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க நீங்க இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறையில பண்ணிருப்பாங்க அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அது விவசாரமா இஸ்லாம் விவசாரம் தண்டனை கொடுக்கணும்ல 
ஒரு இஸ்லாமிய அரசாங்கம் இருந்தா இந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படி பிறை முடிச்சு கருவுலையில ஏத்தனே விபச்சாரம் பண்ற கூடிய தண்டனையா கொடுப்பாங்க விபச்சாரம் அடிப்படையில் அது கிரௌண்ட்ல வராது கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணு தப்பு ஒன்னு என்ன செய்யணு தப்பான ஒன்றை நம்ம செய்துட்டோம்னு சொன்னா ஒன்னு நீ களிமா சொல்லி ஒழுங்கா திருந்துறியா இன்னைக்கு நான் இணை கற்பிக்க மாட்டேன் இதுவரைக்கும் பண்ண தவறு அப்படின்னா புதுப்பிக்க தேவையே இல்லை எப்படி ஒரு ராமசாமியும் ஒரு காயத்ரியும் கல்யாணம் பண்ணி இருந்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா புதுசா நம்ம கல்யாணம் பண்ணவா செய்வோம் நாலு புள்ளையோட இஸ்லாத்து வர்றாங்க ஆ நீ புதுசா ஒரு கல்யாணம் பண்றாம சொல்லுவோம் பழையதை நம்ம ஏத்துக்கிடுவோம் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே செஞ்சு அவங்க திருந்தி கொண்டார்களே ஆனால் தௌபா செய்து இந்த இணை கற்பித்தல இருந்து விட்டு விட்டார்களே ஆனால் அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுக்காக ஏற்கனவே செஞ்சது கல்லாட்ட தௌபா செய்து கொள்ளலாம் திருந்த மறுத்தார்களே ஆனால் இணை கற்பிக்கிறால கல்யாணம் பண்ண கூட நல்லா தடுக்கிறாங்க தெரியாம நான் செஞ்சுட்டேன் நீ இன்னும் இணை கற்பிக்கிற நீ ஓ வழியை பார்த்து நீ போ ஏ வழியை பார்த்து நான் போறேன் என்று அதுல இருந்து விலகிக் கொள்ள வேண்டும் அது விபச்சாரம் என்று அந்த செயல்ல வராது ஆனா அந்த கல்யாணம் பண்றது குற்றம் கல்யாணம் பண்ணுவதற்கு அல்லா போட்ட சரத்த நீ மீறி இருக்கிறீங்கிற குற்றம் வரும் அது விபச்சார இஸ்லாமிய அரசாங்கமே இருந்தாலும் இவர்களுக்கு விபச்சாரத்துறை தண்டனை கொடுக்க மாட்டா கொடுக்காது அந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது கல்யாணம் தப்புன்னு சொல்லணும் ஒரு குழந்தை வந்து கர்ப்பையில இருக்கும் போதே நன்மை தீமைகள் நல்லவனா இருப்பானா கெட்டவனா இருப்பானு மலக்குமாரி மூலம் விதியில எழுதப்பட்டுது அப்படி இருக்கும் போது குழந்தை வளரும் போது எது நடந்தாலும் அல்லாஹி நாட்டப்படி நடக்கிறது அப்படி இருக்கும் போது நன்மை தீமைகள் சொர்க்கம் நடக்கும் என்று எதுக்கு அல்லா பிரித்து வைத்திருக்கிறான் விளக்கம் அஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் இது இது என்ன கேள்வி வருது கேட்டா ஒரு குழந்தை வயிற்றுல உருவாகும் பொழுது அது நல்லவனா கெட்டவனா அது சொர்க்கத்துக்கு போவோமா நரகத்துக்கு போவோமா எல்லாத்தையும் நல்லா எழுதுறான் இருக்கு அதிசயம் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்ப குழந்தைய வந்து நல்லவனா வளர்க்கறதுலையும் வேலை கிடையாது அது என்ன சொர்க்கம் எழுதிருந்தா அதுவா நல்லவன் ஆகிக்கிட்டு போயிடும் நரகம் எழுதிருந்தா அதுவா நரகத்துக்கு போயிடும் நம்ம எதுக்கு போட்டு வளர்க்கணும் அதுக்கு எது நல்லது கிட்ட சொல்லணும்னு கூட அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒரு கேள்வி வருது அதே நேரத்துல என்ன வருதுன்னு கேட்டா குரான்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதிசயம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மாற்றமாகவும் வருகிறது இந்த கருத்தை சொல்ற மாதிரி அதாவது விதி எழுதப்பட்டு விட்டது உங்களுக்கு என்ன ரிசுக்கு எழுதப்பட்டு விட்டது நல்லவனா கெட்டவனா எழுதப்பட்டு விட்டது சொர்க்கவாசியா நரகவாசியா எழுதப்பட்டு விட்டதுன்னு ஒரு பக்கம் வருது இன்னொரு பக்கம் என்ன வருது கேட்டா நீங்கள் உழைத்ததுதான் உங்களுக்கு நீங்க சம்பாதிச்சதுக்காக வேண்டிய அது எவ்வ சுஜி சவுன விமா குடுத்தும் தச்சிபூன் நீங்கள் சம்பாதித்த பலனை நீங்கள் அனுபவியுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் குரான்ல வசனங்கள் இருக்கிறது அந்த விதி மேற்ற எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நேர் முரணாகத்தான் இருக்கிறது குரான் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சில வசனங்களை பார்த்தா விதிப்படிதான் எல்லாம் நடக்குதுங்கிற மாதிரி இருக்கு சில வசனங்களை பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது நீ தாப்பா உன் ஜெயிலுக்கு நீ தாப்பா பொறுப்பாளி குள்ளு முறையில் பிமா கசபரகின் ஒவ்வொரு மனுஷன் அவன் ஜெயிலுக்கு அவன் தான் பொறுப்பாளி அவன் தான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறான் அப்படின்னு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த மறுமையில கேட்கிற கேள்வி அப்படித்தானே வருது ஏண்டா நரகத்துக்கு போன ஏண்டா ஏண்டா தொழுவலை நீ எல்லாம் கேட்பான் ஏன்டா நீ நோன்பு வைக்கல எதுக்கடா நீ ஜக்காத்து கொடுக்கலன்னு கேட்பான் அப்ப கேட்பான்னு சொன்னால என்ன அர்த்தம் நம்மளா தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அர்த்தம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்காத ஒண்ணு அல்ல நம்மள கேட்பானா கேட்க மாட்டான் மறுமையில கேட்பான் இருக்கு இதை கேட்பா இதை கேட்பாங்கிறான் அதே மாதிரி நன்மை ஏவுங்க தீமையை தடுக்க தடுங்கன்னு சொல்றான் இது தேவையா ஏன் மறுபடியும் அவன் வந்துருவான் ஏன் வரமாட்டான் அவனை வரமாட்டான் அதான் விதி விதிப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏன் நேர்வழிக்கு வருவானோ இல்ல வந்துருவான் தன்னால வந்துருவான் இவன் வரமாட்டானா வரவே மாட்டான் பெரிய மணி நீங்க சொல்லணுங்கிற பயான் எண்ணத்துக்கு அதிசய எண்ணத்துக்கு சொற்பொழிவு எண்ணத்துக்கு புஸ்தகம் எண்ணத்துக்கு ஒண்ணு வேண்டியது இல்லையே அது பாட்டுக்கு வர்றவன் ஆட்டி வந்துருவான் அப்படின்னு எடுத்துக் கொள்றதுக்கு இடம் இருக்குது ஆனா போய் சொல்லுங்கிறான்ல ஐ நான் தான் எல்லாம் தீர்மானிக்கிறாங்கன்னா நீ போய் சொல்லுங்கிறான்ல இத பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான கன்ஃபியூஸ் ஆகும் விதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நேர் முரணா தான் இருக்கு இது ரசூல் சொல்லா அலி செல்லும் காலத்திலேயே இந்த சண்டை வந்துருச்சு நீங்க கேட்கிற கேள்வி இல்லை இது சஹாபாக்களே கேட்ட கேள்வி தான் அப்ப சஹாபாக்கள் என்ன பண்றாங்க உட்காந்து ரெண்டு பேரும் சர்ச்சை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன சர்ச்சை எல்லாம் விதிப்படி தான் அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம நம்ம விருப்பப்படி தான் எல்லாம் இப்படி ஆள் ஆளுக்கு என்ன செய்யறாங்க சண்டை போட்டு இருக்கிறாங்க ரெசூல் சொல்லா இருக்கிறது பாத்துட்டாங்க கேட்டுருச்சு காலையில் விழுந்துருச்சு நேர வர்றாங்க உங்களுக்கு முந்தி உள்ளவர்கள் அழிந்து போனது எதனால் தெரியுமா இந்த விதி விஷயமாக நீங்கள்
அந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் சர்ச்சை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லும் அவங்க அதை தடுத்துட்டாங்க நீங்க ஆர்குமெண்ட் வந்து வாதம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இதுக்கு எந்த ஒரு ரிப்ளை யாருக்கும் கொடுக்க இயலாது ஏன்னா ரசூல் இது யாரும் போற கண்டுபிடிச்சு சொன்னது இல்ல ரசூல்லா காலத்திலேயே இது வந்துருச்சு அதே நேரத்தில் என்ன நம்ம நினைக்கணும்னு கேட்டா விதியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் வந்து வேற மார்க்கம் சொல்ற மாதிரி நமக்கு விதியை பத்தி சொல்லல வேற மார்க்கம் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா நோய் வந்து வைத்தியம் பார்க்காத நோய் நீங்க நோய் நீங்கிரும் நீ எதுக்கு மருந்து சாப்பிடுற அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரியான பண்ணல விதியை நம்ப சொல்ற இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு ஒரு பார்வை அதுல வைக்கிது எப்படி வைக்கிதுன்னு கேட்டா ஒரு காரியம் வந்து நடந்து விட்டது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்பதான் நீங்க விதியை பேசணும்னு சொல்லாம் சொல்லுது ஒரு காரியம் என்ன நடக்கல விதியை பத்தி பேசக்கூடாது இஸ்லாம் எப்படி சொல்லுதுன்னு கேட்டா நடந்து முடிஞ்சிருச்சுல அப்பதானே விதி என்னன்னு தெரியும் இப்ப நம்ம அம்பட்டு பேருடைய விதி விதி என்ன பத்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கணும்ங்கிற விதி இருந்துட்டு முடியாது அதனால இப்ப நம்ம இருக்கிற அத்தனை பேருமே பத்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் இங்க இருப்போம் அப்படிங்கிறது விதி பத்து முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருப்போம்ங்கிறது விதியான்னு சொல்ல இயலாது பொத்துன்னு உழுந்துச்சுடா இருக்க மாட்டோம்ல போய் சேர்ந்துடும்ல அப்ப எது மட்டும்தான் கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியும் பத்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தோம்ல முடிஞ்சிருச்சுல அது வரைக்கும் நடந்தது விதி அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியாது அப்ப இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா எதிர்காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விதி இல்லைன்னா எப்படி நடப்பீங்க அப்படி நடங்க எதிர்காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பிடணும் எல்லா நாடுன ரிசுக்கு வந்துடும் படுத்துங்க கூடாது போய் சம்பாதிக்கணும் உழைக்கணும் கூலி வேலையாக செய்யணும் பிச்சையாக எடுக்கணும் சாப்பாடுக்குள்ள தேடணும் எப்ப எதிர்காலத்துக்கு தேடி கிடி கஷ்டப்பட்டோம் ஒண்ணுமே கிடைக்கல இப்ப என்ன பண்ணணும் விதி இரு ஒரு சுமை தாங்கிங்க விதி எல்லாம் தந்திருக்கிறான அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் நமக்கு இருந்தாலும் விதின்னு ஒண்ணு நம்புற காரணத்தினாலதான் இந்த சமுதாயம் மற்ற சமுதாயத்தை விட பல வகையில் மேன்மையான நிலையில் இருக்கிறது என்ன மேன்மையான நிலைமை கேரளாவில் ஒரு ஆய்வு பண்ணாங்க கேரளாவில் தற்கொலைகள் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய மாநிலம் வந்து கேரளா இந்தியாவில் படிச்சவங்களும் ஜாஸ்தி அங்கே தான் அதில் அதிகமானது தற்கொலை பண்ணுறாங்க இந்த தற்கொலை பண்ணவங்களும் அப்படியே சென்சஸ் எடுக்கிறான் குறிப்பு எடுக்கிறாங்க நம்ம தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறோம் தற்கொலை செய்யறதுல ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாள் யாரு முஸ்லீம் தான் ஏன் அப்படி இருக்கிறான் ஆராய்ச்சி பண்ணுறா அது என்னடா அது எல்லாத்துலேயும் நீங்க படிக்காதவங்க இருக்கிறாங்க நம்மளும் ஜாஸ்தியாக தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆயிரத்துல அவன் பத்து போனா நம்ம ஆயிரத்துல ஒண்ணு அது கூட இல்லைங்கிறாங்க அப்ப அவ்வளவுக்கு கம்மியா இருக்கிறாங்களே என்ன காரணம் ஏன் சாவ மாட்டேங்கிறாங்க தற்கொலை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்ற ஒண்ணு அவன் சொல்ற ஆய்வுல முஸ்லீம்கள்ட்ட ஒரு மத ரீதியான நம்பிக்கை இருக்கிறது அது என்ன நம்பிக்கை என்று சொன்னால் எல்லாம் இறைவன் நாட்டப்படி என்று சொல்லி அந்த கவலையை இப்படி இறக்கி வைத்து விடுவார்கள் அதனால் அவர்கள் வந்து தற்கொலைக்கு செல்வது கிடையாது எவ்வளவு கவலை வந்தாலும் சரி அப்ப உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிறோம் புருஷனை நேசிக்கிறோம் மண்டையை போட்டுதான் முஸ்லீம் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளால இயங்க அளவுக்கு பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அல்ல அவருடைய நாட்டம் போயிட்டான் உடுப்பா தூக்கி வச்சுட்டு அடுத்து வேற வழி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோமே புள்ள மோத்தா போனாலும் அது பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம் நாலாவது நாளைக்கு நார்மல் கோடியா இருந்துருவோம் ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்டமாகி போச்சு ஒரு கோடி போச்சு ஒரு கோடி போச்சு ஒரு கோடி சித்து வாங்கி மற்றவங்க இது நம்பாத நிச்சயமா ஒரு கோடி போச்சு ஒரு கோடி போச்சு ஒரு கோடி போச்சு ஒரு கோடி கிறுக்கணும் போல சேர்த்துக்கிறோம் நம்மள கிறுக்கணும் கம்மி தற்கொலை பண்றவனு கம்மி முஸ்லீம் இல்ல இதை வந்து நான் சொல்லல நல்லா சொல்றான் சூரத்துல ஹதீத்துல ஐம்பத்தி ஏழாவது சூறாவுல இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் உங்களுக்கு இழந்து போன தவறி போன விஷயங்களை பார்த்து நீங்கள் கலங்கி விடக்கூடாது என்பதற்காக எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் சரி நம்ம என்ன அல்ல நாட்டான்னு போயிடலாம் எவ்வளவு எத்தனை பேர் செத்தாலும் சரி எத்தனை கோடி அழிஞ்சாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் வந்தாலும் சரி அப்படியே அந்த கவலையை தூக்கி சுமை தாங்கில இறங்கி வைப்பாங்கல சுமை தாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது அந்த சொல்லை இல்லாம போயிடும் அந்த சுமை தாங்கில இறக்கி வைக்கிற மாதிரி என்ன செய்வா இறக்கி வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் அதை நம்ப அதை என்ன செய்வா நான் இவ்வளவு பண்ணனே நான் இவ்வளவு செலவு பண்ண நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டனே அப்படின்னு சொல்லிட்டே நினைச்சு போயிட்டே மாறிப்போம் அப்ப அல்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா ஒரு மனிதனுக்கு ஏராளமான கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் வரும்பொழுது கலங்கிராம நிமிர்ந்து நிக்கணும்னு சொன்னா 
அதை தாங்குவதற்கு இறக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு சுமை தாங்கி வேணும் அதான் விதி விதியை மட்டும் நம்புங்க எவ்வளவு நம்புறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நார்மல் ஆயிருவீங்க ரொம்ப விதியை நம்புறவன் அரை மணி நேரத்தில் நார்மலுக்கு வரும் ஒரு அளவுக்கு நம்புறவனுக்கு மூணு நாள்ல வந்துருவான் நம்பிக்கை இல்லைன்னு வைங்க நாற்பது நாள் ஆனாலும் சரி இவன் சாப்பிட மாட்டான் அப்படி அப்பன் செத்து போனதுக்காக வேண்டி மாச கணக்கில் படுத்து கிடந்தவன் எனக்கு தெரியும் இந்த உமத்தில் கிடையாது முஸ்லீம் உமத்தில் கிடையாது வேற சமுதாயத்தில் பொண்டாட்டி செத்ததுக்காக வேண்டி இருபத்தஞ்சு நாள் தொழில் போக மாட்டான் முஸ்லீம் என்ன பண்ணுவான் அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பான் மூணு நாள் தான் கணக்கு நாலாவது நாள் வேலைக்கு போயிடும் எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் அப்படி செய்யறான் அட நம்ம என்ன பண்றது நடந்து நடந்து போச்சு அப்ப நடந்த பிறகு ஒரு சுமையை இறக்கி வைக்கிறதா இருந்தா அந்த விதின்னு ஒண்ணு வேணும் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் அப்படி அதே மாதிரி வந்து விதியில் உள்ள இன்னொரு நன்மை நான் வந்து சோத்துக்கு லாட்டரி அடிக்கிறேன் கஷ்டப்படுறேன் திடீர்னு நூறு கோடி ரூபாய் எனக்கு கிடைச்சி போச்சு நீங்க நான் என்ன ஆகுவேன் நேற்று வரைக்கும் சாப்பாட்டு கஷ்டம்ங்க திடீர் ஒருத்தம் வந்தான் நூறு கோடி ரூபாய் வச்சு சேர்ந்து போயிட்டான் இப்ப நான் என்ன கருக்கு ஆள வருது என்னை பிடிக்கவே ஏனாது தலகால் பிரியாது இல்லைங்க மண்டகன ஏறி பெறும்ல அப்ப நம்ம அறியாமல் பெரிய பெரிய பாக்கியங்கள் நம்ம கிடைச்சிடும் துன்பங்கள் வர்ற மாதிரி வந்தா மண்டகனம் வரும் விதிய நம்மளால் மண்டகனம் வராது அட போட இது என்ன அதுல நாடு இருக்கா வந்துருக்கா இப்ப நம்ம மண்டகனம் வருமா எனக்கு அப்ப நமக்கு அளப்பரிய செல்வங்கள் வரும் பொழுது மண்டகனம் வராம இருக்கிறதுக்காக வேண்டியும் அளப்பரிய துன்பங்கள் வரும் பொழுது நம்ம கலங்கி விடாமல் இருப்பதற்காக வேண்டியும் இந்த விதியை தந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அல்லா வந்து இந்த ஹதீதுல அந்த சுறாவில் சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த ஒரு வசனம் தான் விதிக்கு உடைய காரணம் விதியில சர்ச்சை பண்ணக்கூடாது விதியை நம்புதல் என்ற தலைப்புல இரண்டு மணி நேரம் இரண்டரை மணி நேரம் ஓடக்கூடிய ரெண்டு சீடிகள் இருக்கிறது அதுல விதி சம்பந்தமா முழுசா விளக்கிருக்கிறோம் அதை பாத்துக்கிறேன்